வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அன்பர்கள் அனைவரும் நீங்காமல் எங்களுடன் நேரம் பயணிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் அருட்பேராற்றல் கருணையினாலும் குருவின் அருளாசியினாலும் இன்று ஸ்கை வேதாத்திரி சாரல் ஆன்லைன் ஜூம் ஆன்லைன் தியான குழுமம் இரண்டாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறோம் இது வந்து எண்ணிக்கையில் அல்ல எத்தனை நாள் சேவை செய்தோம் இது ஒரு கொண்டாட்டமும் அப்படியும் பார்க்க இருக்கல நாங்க வந்து கடந்து வந்த பார்வைய ஒரு முறை பார்க்க ஆசைப்படுகிறோம் ஆஹ் இந்த கடந்து வந்த பாதவியில் தன்னலமற்ற சேவை புரிந்த பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கு நன்றி உணர்வோடு மரியாதை செலுத்த விழுகிறோம் அது மட்டுமன்றி இந்த ஜூம் ஆன்லைன் குழுமம் மிக சிறப்பாக நடைபெற உறுதுணையாக இருக்கும் எங்கள் அட்மின் குழுவினர் அனைவரையும் உங்கள் அனைவருக்கும் அறிமுகப்படுத்தவும் விரும்புகிறோம் வாழ்க வளமுடன் ஜூன் ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கடந்த வருடம் அதுக்கு முதல் நாள் வந்து தொடர்ந்து சிகாகோ மாணவர்களை மன்ற அறக்கட்டளை அவர்கள் நடத்தும் இந்த ஜூம் ஆன்லைன் கூட்டத்தவர்களை தொடர்ந்து கலந்துப்பேன் அப்ப ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் கலந்துருக்கும் போது எனக்குள் ஒரு யோசனை நாம வந்து இந்திய நேரப்படி பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அன்பு தோழி பேராசிரியர் ஜெயலட்சுமி குமரேசன் அம்மா அவர்கள்ட்ட சொன்னேன் சொன்னே உடனே செய்யலாம்பா அன்னைக்கு புதன்கிழமை தான் பேசணும் அன்னைக்கே வந்து ஜூம் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் அடுத்த நாள் வியாழக்கிழமை வியாழன் குருவாரம் ரொம்ப எனக்கு வியாழன் இல்லை எல்லா நாளும் நாள் என்ன செய்யும் போல என்ன செய்யும் நடந்துக்கணும் எல்லா நாளும் விசேஷம் தான் குருவாரம் குருவின் கொள்மையில் கொண்ட பக்தியால் அந்த வியாழன் வந்து சிறப்பான நாளாக இருக்கு அடுத்த நாள் வியாழனாகவும் இருந்தது அமைந்தது கிடையாது எல்லாம் அதை எதிர்த்து அமைஞ்சுது வியாழக்கிழமை மார்னிங் காட்டல அஞ்சு மணிக்கு தவா அரைச்சோம் பேராசிரியர் ஜெயா ராஜேஸ்வரனியா இன்னைக்கு காணும் அவரை எனக்கு தொடர்பு கொள்ள முடியும் நேற்று கூட கலந்துகிட்டாங்க தவத்துல இன்னைக்கு அவரோட சந்தர்ப்பம் வர முடியலை அடைத்தல என்னால அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியுது நாங்க மூணு பேர் தான் முதல் நாள் தவம் வியாழக்கிழமை ரெண்டாயிரத்தி அதே நாள் கடந்த வருடம் தவத்தில் கலந்து கொண்டோம் ஒன்பது மயத்தமும் எடுத்து நினைக்கிறேன் தவத்தோடு ஆரம்பித்தோம் தொடர்ந்து உடனே வந்து அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்பதாம் தேதி அந்த ஒன்பதாம் தேதியிலிருந்தே ஆஹ் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களின் சொற்பொழிவு ஆரம்பித்தோம் அந்த வகையில வந்து ஆரம்பிச்சப்போ எனக்கு இது வந்து ப்ரீ வருஷன் தெரியாது ஆஹ் ப்ரீ வருஷன் அதாவது இதுக்கு பணம் கட்டணும் இது என்ன இருக்கு ஜூம் பத்தியே எதுவுமே தெரியாது அப்போ பேராசிரியர் பரிமளா செல் சுப்பிரமணிய அம்மா அவர்களைதான் வந்து முதல் பேராசிரியர் அவங்க வந்து பிஹெச்டி காயத்தல் பத்தில பிஹெச்டி அவங்க மான் பயிற்சியில அவங்க எம்பில் முடிச்சிருக்காங்க ஸோ இடைநிலை தவம் நடத்தி தந்து இடைநிலை தவ விளக்கம் கொடுக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொண்டோம் ஸோ அவ்வளோ இது எனக்கு நல்ல ஒரு அருமையான கிளாஸ் அமைக்கி மறக்கவே முடியாது இடைநிலை தவம் அவ்வளோ ஒரு தெய்வீகத்தோட அப்படியே இருந்து போகிறது அந்த தவத்தோடு இந்த தவ விளக்கமும் ரொம்ப அழகாக கொடுத்தாங்க அதில் துவங்கிய அந்த பயணம் தொடர்ந்து பேராசிரியர் பெருமக்கள் ஒன்பது ஆறு பரிமளா செல்லுமணி அம்மா பதினாறு ஆறு பேராசிரியர் அமுதா ராமானுஜம் அம்மா அந்த இது வந்து நான் இப்போ நாங்க எழுதி வச்சிருக்கும் போது யார் யார் இந்த பேராசு போது இறைவனே கொடுத்த மாதிரி இயற்கையே தந்த மாதிரி அமைஞ்சது இறைநிலை தவ விளக்கம் முதல்ல பதினாறு ஆறு பத்தொன்பது பேராசிரியர் அமுதா ராமானுஜம் அம்மாவோட குருவின் அவசியம் அந்த குரு தானே இறைநிலையை உணர வைக்கிறாரு அந்த மாதிரி இப்போ லிங்க் பண்ணி பார்த்தேன் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு தடவை பார்க்கும்போது அந்த குருவின் அவசியம் பத்தி குரு எந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வாழ்க்கையில் நமது ஆன்மீக பயணத்தில் நம்ம எடுத்து செல்கிறாங்கிற ரொம்ப அழகாக தொகுத்து கொடுத்தாங்க அந்த குருவின் அவசியம் பற்றி அமுதாலம் ஆனஜம் அம்மாவும் அப்புறம் இருபத்தி மூணு ஆறு பத்தொன்பது பேராசிரியர் நடராஜர் ஐயா வேதாத்திரியம் அறிவியல் பார்வையில் அருட்தந்தையோட அந்த வேதாத்திரியம் அந்த பிரபஞ்சம் அதாவது நமக்கு யூடியூப்ல கூட இருக்கும் வேதாத்திரி மகர்ஷி மாடல் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அந்த பரிணாமம் அறிவியல் பார்வையில் 
ரொம்ப அழகா விளக்கினாங்க பேராசிரியர் நடராஜன் ஐயா அதுக்கப்புறம் விழிப்புணர்வு பேச்சாளர் ரேகா பத்மநாபன் அம்மா அவர்கள் மனம் அந்த மனம் வந்து மனமற்ற நிலையில தான் இறைநிலை உணர முடியும் இல்லையா அந்த மாதிரி அது ஒரு லிங்க் மாதிரி இது அமைஞ்சுது அவங்க வந்து ரொம்ப அழகா வேதாசிரிய தத்துவங்களோட இணைத்து வேதாசிரி மகர்ஷி மனம் பற்றி கூடிய தத்துவங்கள் மற்றும் சமண மகர்ஷி நானியார் தத்துவம் அனைத்தையும் இணைத்து மிக அற்புதமாக அந்த மனம் பற்றிய ஒரு சொற்பொழிவு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து பேராசிரியர் ஜெயந்தி பாலச்சந்திரன் அம்மா அவர்கள் மகளிர் முன்னேற்றத்தில் மனவளக்கலையின் பங்கு நாங்க மகளிர் எல்லாம் இன்னைக்கு அவ்வளவு பிறந்தவம் பண்றோம்னா அது குரு கொடுத்த கொடை எங்களுக்கு ஆஹ் அந்த வகையில அந்த மகளிர் மகளிரோட வாழ்க்கையில மனவளக்கலை எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த அமைதியையும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்திருக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சிந்தனை ஜெயந்தி அம்மா கொடுத்தாங்க அந்த வகையில மிக சிறப்பான பெற்றாளர்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சாரலை வேதாத்திரிய சாரலை அலங்கரித்தது எங்களுக்கு நாங்கள் செய்த பேரு நாங்கள் மட்டுமல்ல அனைவருமே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவத்திற்குமே நமக்கு சாரல் தியான குழுமம் தூம் ஆன்லைன் துவங்கிதான் ஒரு வருடம் ஆகிறத விடிய இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் வருடம் வந்து அப்பவே வந்து வாட்ஸ்அப் குழுமம் துவங்கியாச்சு அந்த வாட்ஸ்அப் குழுமத்தோடு இணைந்து ஆஹ் முகநூல் பக்கம் அதுக்கப்புறம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஸ்கை வேதா திரு சாரல் யூடியூப் சேனல் அதாவது குருவோட அந்த தெய்வீக கனவுக்கு எங்களால என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஆஹ் ராமருக்கு பாலம் கட்டின அணில் உதவின மாதிரி உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் அந்த ஒப்பற்ற சேவை அவர்களின் அந்த தண்ணீரற்ற தொண்டு உலக அமைதியை நோக்கி குருவின் கனவை தன் தொண்களில் சுமந்து கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கும் அனைத்து பேராசிரிய பெருமக்கள் உலக சமுதாய சேவா சங்க நிர்வாகத்தின் அவர்களுக்கு அவர்களோடு இயங்கு நம்மளாலான ஒரு ஒரு சிறு தொண்டாக எடுத்த இந்த விதாத்திரை கருத்துக்களில் விதாத்திரை தத்துவங்களில் உலகரை செய்யும் நோக்கோடு துவங்கப்பட்ட பயணம் இன்று மன நிறைவோடு நெகிழ்வோடு நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கோம் அதற்கு ஆதாரமாக எங்களுக்கு அக்கமும் புக்கமும் அடித்த பேராசிரியர் சிகாகோ மனவளைப்பு மன்ற நிர்வாகி அருள்மொழி ராஜாராம் ஐயா அவர்கள் அவர்களை நன்றியோடு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளோடு நினைவு கூறுகிறோம் ஐயாவை பத்தி ஒரு சிறு ஒரு ஒரு அறிமுகம் என்னன்னா நாங்க வந்து அந்த முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பரிமளா செல்வமணி அம்மாவோட வகுப்பு போட்டப்போ எங்களுக்கு தூம் பத்தி தெரியாது எனக்கு நானும் ஜெயா வந்து முதல்ல போட்டோம் கிளாஸ் எங்களுக்கு தூம் பத்தி தெரியாது நாங்க அம்மா பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான் வந்து ரெக்கார்டு பட்டன் எங்க இருக்குன்னு பாக்குற எங்கன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சுது முடிஞ்ச அப்புறம் தான் ஐயாவ தொடர்பு கொண்டு ஐயா ரெக்கார்டு எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல கிளாஸ் நடந்ததுன்னா அப்போ ஐயா சொன்னாங்க அம்மா பெய்டு வருஷம் நல்லா தான் ரெக்கார்டு இருக்கும் ஃப்ரீ வருஷம் சரி அதுக்கு என்னங்க ஐயா பார்மாட்டி சொல்லி கொடுக்க எங்க எங்களுக்குன்னு சொல்லி நான் ஐயா கேட்டேன் நான் சொல்றேன்மா சொல்லிட்டு வச்சுட்டாங்க அப்புறம் அன்னைக்கு மாலையோட சொந்த வேலைய நான் வெளியில போயிருந்தேன் அப்பா ஐயா கிட்ட இருந்து எனக்கு போன் வருது அழைப்பு வந்து அம்மா நான் வந்து பணம் கட்டிட்டேன்மா நான் வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேம்மா நீ சிறப்பா பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னாரு அவர் வந்து ஐயாவோட அறிமுகம் வந்து ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் தான் அறிமுகம் ஆனா வந்து அவருக்கு மனசுல பட்டிருக்கு இது ஒரு வேதாத்திரிய சேவை வந்து இந்திய மக்களுக்கு இந்த பாலி பிரம முகூர்த்தத்துல இந்த தவம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அவர்களுக்கு தன்னோட ஒரு பங்களிப்பு கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருக்காங்க இதுல வந்து அந்த வேதாத்திரியம் அந்த மனவளக்களை தரும் அந்த பண்பாடு அந்த அந்த உயர்வு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னை வரைக்கும் ஐயாவுக்கு என் முகம் தெரியாது எனது முகவரி தெரியாது இன்றும் ஐயா அவர்கள் எங்களை வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார் அந்த வகையில வந்து நன்றி கூடி என்னால் நன்றி சொல்லி இதை நிரப்ப முடியாது நாங்கள் ஆஹ் வாழ்த்தி ஐயாவை வணங்குகிறோம் அனைவரும் விதாத்த சரல் குழுமம் உறுப்பினர்கள் அனைவருமே வந்து ஆஹ் நாங்க வந்து வணங்க தலை வணங்கி நாங்கள் ரொம்ப நன்றிகளை நன்றின்னு சொல்லி எனக்கு எனது வார்த்தைகள் கிடைக்கல ஏன்னா அவர்கள் அன்னைக்கு காட்டின அந்த வழி வந்தது அந்த இது இன்னைக்கும் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நூறு தமோதரணி அவங்க போது நூறு அன்பர்கள் வந்தாங்க நூறு கடந்த போது ஆஹ் ஐயாவுக்கு சொன்னோம் ஐயா நூறு ஆகுது நான் உடனே நீ கவலைப்படாதீங்கம்மா ஐநூறு பண்ணிடலாமா நீங்க பாட்டு பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னாரு அந்த வகையில வந்து அவரோட அந்த அந்த சேவை எப்படி பண்ணணும் 
தன்னை அடையாளம் காட்டிக் கொள்ளாமல் அந்த அந்த பணிவு அடக்கம் அவரை புகழ்ந்ததுக்காக இப்ப இருக்காரு இப்போ நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு அவரை சொல்றதுக்காக சொல்லல ஆனா அந்த தன்னலமற்ற சேவைக்கு ஒரு உதாரணமாக நாங்கள் ஐயாவர்களை பார்க்கிறோம் அவர்கள் காட்டின அந்த ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசம் சிகப்போ ஜூம் ஆன்லைன் அவர்கள் அந்த எப்படி நடத்தினாங்கன்றது அதுதான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டியது அந்த தடம் அந்த தடத்தை பின்பற்றி இன்றும் நாங்கள் அனைவரும் சென்று கொண்டிருக்கோம் இந்த விவாகம் வந்து பதினாறு உறுப்பினர்களை கொண்ட அஹ் வேதாத்திர சாரல் அஹ் நிர்வாக உறுப்பினர்கள் தன்னலமற்ற சேவையை அறுபத்தஞ்சின் கனவை நினமாக்கும் அஹ் எண்ணத்தோடு அஹ் அனைவரும் அந்த ஒத்த புரிதலோடும் எண்ணத்தோடும் அன்பு மட்டுமே ஒரு இதுவா நினைச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கவசம் எங்களோட அன்பு தான் அன்பும் கருணையும் நிறைந்த அந்த தூய ஆன்மாக்களோடு இணைந்து தொண்டு செய்து உலக சமுதாய சேவ சமத்துக்கும் அறுபத்தந்தையும் கனவாகிய உலக அமைதிக்கும் நாங்கள் தொண்டு செய்து வைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் தன்னை பாராட்டி முதல் முதலாவதாக ஆஹ் பேராசிரியர் அருள்மொழி ராஜாராம் ஐயா அவர்களை ஆஹ் இது வந்து சாரலைக்கு ஒரு மாலையாக பாராட்டை தாண்டி வந்து உங்களுடைய எல்லாரோட வாழ்த்து வேணும் மேலும் மேலும் தொண்டு செய்யணும்ன்ட்டு வாழ்த்தணும்னு கேட்டுக்கிறோம் ஏன்னா இன்னும் சாதிக்கல உலகம் இது எண்ணிக்கு வருதோ அதுதான் சாதனையா இருக்கும் குருவின் கனவை நினைவாக்கும் அந்த நாள் தான் வந்து நம்ம வந்து நம்ம எல்லாத்துலயும் பூர்ணத்துவம் பெற்றுக்கிறோம் இதர ஒரு ஒரு எண்ணம் வரும் ஆனா உங்க எல்லாருடைய வாழ்த்து வேணும்னு கேட்டு ஆஹ் ஐயா சிவாபு மனவனக மன்ற நிர்வாகி ஒரு பாசிரியர் பேராசிரியர் அருள்மொழி ராஜாராம் ஐயா அவர்களை ஓரிரு வார்த்தைகள் சொல்லி எங்களுக்கு வாழ்த்து வழங்குமாறு அனுப்பி ஒரு வாழ்க வழங்குற ஐயா கொஞ்சம் மிகையாகவே கூறியது போன்று அடியன் உணர்ந்தேன் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்த்த குருவே வாழ்க குருவே துணை வேதாத்திரியம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் காலை பொழுது அலுவலகத்திலே வேலை நேரம் அழைத்திருந்தார்கள் அம்மா வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணுங்கய்யா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னாங்க சரிங்கம்மா எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் என்ன அவங்களுக்கு பதிவு பண்ணி பணத்தை கட்டி அனுப்பி விட்டுருந்தேன் அது சொல்றாங்க அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு நான் அந்த அளவுக்கு என்ன பெரிய விஷயம் செய்தேன்னு தெரியல அந்த தொண்டு அந்த இடத்திலே இது எல்லாமே இது எல்லாவற்றிற்குமே இறைவனுக்கும் குருவுக்கும் என்னை ஈன்றெடுத்த தாய்க்கும் என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய தந்தைக்கும் இங்கே நன்றியை கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த பதிவு முந்தைய வினைப்பதிவு தாய் தந்தையர்களின் நல்வினைப்பதிவு அந்த வகையிலே வேதாத்திரியத்திலே உதவி என்று வருபவர்களுக்கு இந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்வதை ஒரு கடனாக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் வேதாத்திரிய சாரல் குழுமம் அவர்தம் வேதாத்திரிய தொண்டு மென்மேலும் சிறந்து ஓங்கி வளர்ந்து இன்னும் பல அன்பர்களுக்கு வீட்டிலேயே இருந்தபடி தமம் ஏற்றுவதற்கும் மேலும் தச்சோதனை விளக்கங்களுக்கும் வேதாத்திரியத்திலே பழகி அதை வாழ்க்கை நெறியாக பின்பற்றுவதற்கும் இது வாழ்க்கை நெறியாக பின்பற்றுவது என்பது சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிதாம் சொல்லி வண்ணம் செயல் அந்த வகையிலே நிறைய பேருக்கு இது ஒரு சவாலாகத்தான் இருக்கும் மகான் காட்டிய வழி மகத்தான வழி இந்த வழியிலே நமது வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு சாரல் குழுமத்திற்கு மேலும் பெருமை சேர்க்க நிறைய 
அன்பர்களும் ஆண்டோர்களும் சான்றோர்களும் ஒன்றிணைவார்கள் தொண்டு தொடரட்டும் என்று அடியவன் இறைநிலையின் குருவின் ஆசையோடு ஒழுகி நின்று வாழ்த்தி வணங்கி குறிப்போடு விடைபெறுகிறேன் நன்றியம்மா வாழ்க வளமுடன் எந்த நேரத்துல ஒரு சந்தேகம் கொடுத்தாலும் அவருக்கு எடுக்க முடியல வகுப்புல இருக்கேன் அப்படின்னா கூட திரும்ப அந்த உணவுடையில் என்பதோ வீட்டுக்கு வந்த பிறகோ உடனே அந்த அழைப்புகளை பார்த்து நம்ம அழைத்து நம்ம அது யாரு பேர் கொடுக்காது ஒரு எண்களாக வரும் அந்த எண்களை பார்த்து அழைத்து கொடுத்து அவர்களுடைய ஐயங்களை சேர்த்து வைத்து அளவுக்கு அவ்வளவு எளிமை குருவின் தத்துவங்களை வேதத்தோடு வேதமும் பயிற்சி வேதத்தில் கூறுகிறது என்ன அப்படின்றதோட ஒப்பிட்டு ஆராய்ச்சியை பண்ணிருப்பாங்க உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி ஒரு விஞ்ஞான பார்வை அறுபத்தஞ்சாயிரம் எளிமறை உடற்பயிற்சி விஞ்ஞான பார்வை என்று அதுல ஒரு ஏழு வருட பத்து காலத்துக்கு மேலாக நாற்பத்தேழா இருவருமே ஆராய்ச்சி பருமப் புள்ளிகளோடு அந்த இயக்கம் பெறுவது எப்படிங்கிறது ஆராய்ச்சி அதுவா அது மட்டும் இல்லாம சாந்த தத்துவ விளக்கம் நிறைய வந்து ஐயா கொடுத்திருக்காங்க நம்ம சார்பில் குடும்பத்துக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து வகுப்புகள் ஐயா வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஐயாவோட வகுப்பும் போதுதான் அதிகபட்சமாக முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து அஹ் அன்பர்கள் கூடி ஐயா வகுப்பு கேட்டாங்க ஐயாவோட எளிமுறை உடற்பயிற்சி யூடியூப்ல வந்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பார்வையாளர்கள் அவர்கள் கேட்டு பயன்படுத்துகிறார்கள் ஐயாவர்கள் வந்து என்ன சொல்லி நம்ம சொல்றது தெரியல ஐயாவர்களை வாழ்த்திரை வழங்கார் கூட கேட்கிறேன் வாழ்வு அன்றிய வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்பில் நிறைந்த வேதாத்ரிய சாரன் ஜூம் ஆன்லைன் தியான குடும்பம் குடும்பத்தினுடைய இரண்டாம் ஆண்டு துவக்க விழா இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தில இது எந்த விதமான ஒரு தனிப்பட்ட முறையிலே அன்பளிப்பு இல்லாமல் அருளையா சொன்னது போன்று ரேவதி சிவகுமார் அம்மா சொன்னது போன்று அன்பர்களுடைய கூட்டு முயற்சி மற்றும் நாம் யாரை குருவாக கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த குருவினுடைய கொள்கைகள் மீது ஆழ்ந்த ஒரு ஈடுபாடும் அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கையும் நாம் வைத்திருப்பதால் தான் இந்த சேவையை நம்மால் செய்ய முடிகின்றது குறிப்பாக இந்த குழுமத்தினுடைய அட்மின் குரூப் அதில் ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் அனைவரும் பெண்களே இன்றைய காலகட்டத்திலே எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்கின்ற வேலை சுமைகளுக்கு நடுவே இப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு சமுதாய சேவையை செய்து குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்திலே மக்கள் அனைவரும் ஒரு அச்சத்தோடு இருக்கின்ற காலகட்டத்திலே மற்றவர்களுக்கு நாம் முன்னுதாரணமாக இருப்பதற்கு வழிவகைகளை செய்து எல்லோரும் மனதிலும் நம்பிக்கை விதைகளை தூவி வருகின்ற இந்த அட்மின் குழுவிற்கு அடியனுடைய சார்பாகவும் பொன்னி சௌமித்திரனர்கள் சார்பாகவும் சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகளை தலை வணங்கி தெரிவித்துக் கொண்டு வேதாத்ரிய சாரல் குழுமத்திற்கு எங்கள் ஒத்துழைப்பு எந்த நேரத்திலும் என்றும் இருக்கும் என்ற ஒரு உறுதிமொழியோடு இந்த குழுமம் மேலும் 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 வளர்ந்து சமுதாயத்திற்கு நிறைய சேவை செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கணும் ஒரு அற்புதமான தொண்டு ஐயா சொன்னது மாதிரி பெண்கள் குடும்ப சூழல்ல 
இந்த அளவுக்கு செய்ய முடியுமான ஒரு பிரமிப்பையும் முடியும்ன்ற ஒரு ஊக்கத்தையும் எடுத்து காட்டுகிறது இந்த வேதாத்திரிய குழுமம் எவ்வளவு பேராசிரியர்கள் இருந்தாலும் அந்த பேராசிரியர்களை உலக அளவில் அனைவருக்கும் அவர்களை திறமைகளை எடுத்து காட்டுவதிலும் இந்த வேதாத்திரிய சாரல் ஒரு முழு முயற்சியுடன் எல்லா இடங்களிலும் அவர்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நிறைய அன்பர்களிடம் பேராசிரியர்களின் பேச்சுக்களையும் அவர்களுடைய தத்துவங்களையும் கொண்டு செல்வதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது இதே போன்று ஒவ்வொரு வருடமும் சிறந்த தொண்டாற்றி நாம் அனைவரும் வேதாத்திரிய சாட்சிகளாக இருந்து வேதாத்திரியத்தை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்று அருள் தந்தியின் கனவு நினைவாவதற்கு ஒரு சிறு அணில் போன்று அம்மா சொன்னாங்க ஆரம்பத்திலேயே ராமருக்கு பாலம் கட்டினிய உதவிய அணில் போன்று ஒரு சிறு தொண்டு செய்து நாம் அருள் தந்தியின் கனவை நினைவாக்குவதில் ஒரு பாலமாக இருப்போம் என்று கூறி வாழ்த்தி மகிழ்கின்றேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் எங்கள் நண்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அது வந்து டாக்டர் புவனா நம்மோடு அம்மா அவர்கள் பேராசிரியர் இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க வந்து நம்ம உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வீதாத்திரிய கிராமங்களுக்கு ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் போய் தங்களுடைய சேவையை நிறைவ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட தொண்டு பங்களிப்பு சாரலின் பயணத்தில் மிகவும் பெரிய விஷயம் ஆஹ் இப்பொழுது இந்த கொரோனா பாதிப்பு இந்த லாக்டவுன் பீரியட் மன்றங்கள் இயங்கவில்லை ஆஹ் சிறிது காலத்திற்கு தற்காலிகமாக அரசாங்கத்திற்கு அந்த கிராம மக்கள் அவரவர்களிடத்தில் அந்த அதாவது அந்த தவம் மையங்களில் குழுமி அவங்க வந்து அந்த அலைபேசி நடத்தி வைத்துக் கொண்டு நம்ம சாரலோட தவம் நடக்கும் அவங்க எல்லாரும் தவம் மையங்கள்ல இணைந்து நம்மோட தவம் பெற்றிருக்காங்க அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா தினந்தோறுமே இருநூறு எழுநூத்தி ஐம்பது அன்பர்களுக்கு மேல் நம்ம அனைவரும் கூட்டத்தை வச்சு கலந்துகிட்டு இருக்கோம் மகத்தான சேவையை செய்யும் அம்மா அவர் வாழ்த்தி ஆஹ் ஒரு வாழ்த்து வழங்கணும் பிளஸிங் வாழ்த்தணும்ட்டு கேட்கணும் வாழ்க வளம் தரமா வாழ்க வளம் தரமா வாழ்க வளம் தரம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குரு வேத்தனை அம்மா வந்து கிராம சேவைக்கு நான் போக வேண்டிய எல்லா வேலையும் நீங்களே இந்த குழு மூலம் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க கிராமங்கள்ல போகாம நேரடியா இந்த ஜூம் மூலம் அவங்க எல்லாருமே வந்து இணைந்து உங்களால பயன்பெற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் உனக்கும் நல்லதாய் ஊருக்கும் நல்லதாய் நினைப்பதும் செய்வதும் நித்திய கடன் இதுதான் வந்து நான் இன்றமும் உங்களை உங்க குடும்பத்தின் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் நான் ஒரு பகிர்ந்துக்கணும் முதல் முதல்ல வந்து நான் உங்க குருகுலம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல தான் வந்து சேர்ந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து இந்த ஜூம் தியானம் நான் குழுமம் நடத்தக்கூடிய ஒரு இதுல வந்து ஜஸ்ட் ஜாயின் பண்ணும்போ ஜெயலட்சுமி அம்மா வந்து நான் இதுவரையிலயும் உங்க யாரையுமே வந்து அம்மா ரேவதி அம்மா சொன்ன மாதிரி யார் முகமும் நான் பார்த்ததும் கிடையாது அவங்க வந்து எனக்கு திடீர்னு இறை வணக்கம் குரு வணக்கம் பாட சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அதாவது இத்தனை நாள் நாங்க பாடியிருக்கோம் எல்லா இடத்துலயும் பாடியிருக்கோம் ஆனாலும் இந்த ஜூம்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இன்னமும் எனக்கு அது நன்றியோட தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் தன்னை அறியும் பெரிநோக்கில் உயர்ந்த மக்கள் தரணியில் ஆயிரம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க தியான குழுமத்துல வந்து உங்களை உங்களோட எண்ணங்கள் வந்து சிறந்து ஐயா மூலம் சிக்காகோ ஐயா மூலம் உங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயத்த செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க ஆஹ் எத் மறுஷு சொல்றிருக்காங்க அதாவது எத்தனை ஆயிரம் இன்பங்கள் இவ்வுலகம் எங்கும் பேரண்ட முழுமையும் அத்தனை அருளாட்சியாக நிறைந்துள்ளன அறிவை விரித்து அனைத்தும் துய்த்துன்புற அத மாதிரி நீங்க 
அஹ் ஆச்சரியமா இருக்கு அதாவது நீங்க குடும்ப வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு இதெல்லாம் இவ்வளவு அழகா சிறப்பா செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இதுல ஒரு ஜுவல் இன் த கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நீங்க அந்த ஒரு பொது சமையல் திட்டம் அப்படின்னு ஒரு நாடகம் ஆஹ் பண்ணீங்க அது வந்து நான் ரொம்ப ரசிச்சேன் உடனே ஜெயலட்சுமி அம்மா கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நீங்க அந்த ஆழ்ந்த நிலைக்கு போறதுனாலதான் உங்களால வந்து இவ்வளவு எல்லாம் சிந்திக்க முடியுது மனவளக்கலை ஒரு பொது சொத்து அத அந்த பயிற்சியால நீங்க வந்து அதாவது உயிராற்றல் சேமிக்கிறதுக்கு நீங்க எளிதாக அத அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஆஹ் இதே போல வந்து இந்த ஜூம் மூலமாக பெரும் ப நீங்க உங்களுக்கு தெரியாது எப்ப எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து மாற்றத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா கிராம கிராம மக்கள் என்கிட்ட தொடர்பு கொள்றாங்க இந்த மாதிரி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் வந்து பீஸ்ஃபுல் வேர்ல்டுல போட்டு உங்க அடிக்கடி பார்க்க சொல்வோம் மற்றும் நீங்க யூடியூப்ல போட்டிருக்கிறத நான் அடிக்கடி பார்ப்பேன் ஆஹ் அடிக்கடி போயிட்டு முக்கியமா சௌமித்ரன் ஐயா அவங்க எல்லாம் பேசுறத பார்த்து மலைச்சு போயிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு 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 மருத்துவர் இந்த அளவுக்கு எல்லாம் எங்களுக்கு பேசக்கூட ஒரு தெரியாது மருத்துவமே ஈஸிய படிச்சிடலாம் எனக்கு எம்பிபிஎஸ் கஷ்டமா இருந்திருல்ல ஆனா மருஷியோட கருத்துக்களை படிக்கவோ எம் எம்எஸ்சி பண்ணவோ ரொம்ப சிரமமா ஆஹ் நினைச்சு ஏன்னா இவ்வளவு ஒரு விஷயம் வாழ்க்கையில வந்து நாங்க மறந்து அதாவது எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கல ஒரு எஜுகேஷன்ல மெடிக்கல் எஜுகேஷன்லன்னு ஒரு வருத்தம் ஆனா இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கரோனா பீரியட்ல வந்து இத உணர் உணர்ந்திருக்காங்க நம்ம மக்கள் ஒன் ஹெல்த்ன்னு இப்பதான் பேசுறாங்க அதாவது எல்லாம் நோயை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கும்போ இப்போ பெத்தோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கறத விட்டுட்டு எல்லாம் செலுட்டோஜெனிசிஸ் ஒன் ஹெல்த் பத்தி பேசுறாங்கம்மா சோ ஆஹ் நீங்க ஆஹ் அதாவது அஹ் இந்த இயற்கை எண்ணெய் நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கு ஆனா மு நம்ம வந்து முயற்சி இல்ல அந்த மறந்துட்டு இந்த மூல அறிவினை நீங்க தோண்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த ஜூம் ஆன்லைன் தியான குழுமம் மென்மேலும் பலவித வித்தியாசமான ஒரு சிறந்த விஷயங்களை கொடுத்து நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் நீலாயுள் உடல் நலம் நிறை செல்வம் மெய்ஞானம் ஓங்கி சிறப்புற்று உள்ள நிறைவோடு உண்மை பொருளை கண்டு எங்களுக்கும் சொல்லி வாழணும் அந்த இந்த இரண்டாம் ஆண்டு இன்னும் சிறப்பாக நடக்கணும் அஹ் கூடிய விரைவில் உங்களோட தவம் தவம் மூலமாவோ நம்மள எண்ணங்கள் மூலமாவோ இன்று நடக்க நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு பேர் இடர்களை எல்லாமே வந்து சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வாழ்த்துக்களை கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகிறோமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் முட்டாய்ப்பாக என்னொரு மருத்துவர் தமிழ் போதை அம்மாவர்கள் அவர்கள் வந்து நமக்கு ஆரம்பத்தில இருந்து நம்மளோட இணையத்துல கலந்துட்டு வராங்க அம்மா கொஞ்சம் உங்களை அட்மிட் பண்ணிக்கோங்கம்மா அழக வளமுடன் தமிழ் போதை நெல்லை வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா நீங்க ஐயர் அருமைய சகோதரிய கூப்பிட்டீங்களாம்மா அம்மா தமிழ் போதை அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்ரிய சாரல் குழுமம் கடந்த ஒரு வருட காலமாக சேவை புரிவதற்கு அனைவருக்கும் மன அமைதியையும் வாழ்க்கை ரகசியங்களையும் கற்றுக் கொடுத்ததற்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மேலும் உங்களுடைய தொண்டு சிறக்க இரண்டாவது ஆண்டு இரண்டாவது ஆண்டில் உங்கள் காலடியை எடுத்து வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பணி சிறக்க என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் நன்றி நன்றி அம்மா அம்மா வந்து ஆஹ் ஐயா ஆஹ் அருள்வழி ஐயா சகோதரின்னு நினைக்கிறேன் சரியாங்க ஐயா ஆஹ் கரெக்ட் தான்மா அருள்வழி சகோதரி இளைய சகோதரி அம்மா வந்து துவங்கிற நாள்ல இருந்து அம்மாவும் ஆஹ் நம்மளோட ஆன்லைன் குடும்பத்துல தினம் தினசரி தவத்துக்கு வந்துருவாங்க காலை வெளியில ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மா நீங்களா எங்க எல்லாரோடையும் இருக்கிறது வந்து எங்களோட பாக்கியம் நன்றி மா வாழ்க வளம் 
நினைவு கூர்ந்து திரும்பி பார்க்கும் ஒரு நாளாக அத அப்படிதான் எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த வகையில வந்து அட்வின் குழுவினர் அனைவரையுமே அறிமுகப்படுத்த எல்லாருக்குமே எல்லாரையும் தெரியும் இருந்தாலும் வந்து நாங்க ஒவ்வொரு வாரமும் மூத்த பேராசிரியர்கள் அதுதான் வந்து மகுடமா அமைஞ்சது ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் அஹ் எல்லாராலையும் எல்லா வகுப்பும் அஹ் எப்போதும் ஆழியார் போக முடியாது அஹ் எல்லாராலையும் வந்து நிறைய பேராசிரியர்களை கேட்க முடியலங்கிறது வந்து லைவா அந்த நேரலையாக நடந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சந்தைகளை கேட்டு அஹ் ஐயங்கள் வந்து தெளிவு பெற்றாங்க இந்த உள்ள ஒவ்வொரு பேராசிரியர்களும் கிட்டத்தட்ட நாங்க இது வரைக்கும் இந்த பணத்த வருடத்துல ஐம்பத்தி மூன்று பேராசிரியர்கள் எங்களோட எங்களுக்கு வந்து தங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை அனைவருடனும் செலவழிச்சிருக்காங்க அவர்களை பற்றியும் ஒரு சிறு வார்த்தைகள் கூட முதலாவதாக என்ன நம்பு தோழி நம்பு சகோதரி ஜெயலட்சுமி குமரேசன் பேராசிரியர் அம்மா அவர்கள் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல்ல இருந்தே ரொம்ப நேர்மறை சிந்தனையை உடையவர்கள் தான் பெற்ற ஞானத்தை சாமிக்க வேண்டிய இடம் வந்து குடும்பத்தான் சாமிக்கு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் பேராசிரியர் ஜெயலட்சுமி அம்மா அவர்கள் தப்பி தவறி கூட தூக்கத்தில் கூட அவங்கள்ட்ட எதிர்மறை எண்ணங்களோ எதிர்மறை சொக்களோ வந்து பார்த்ததில்லை அந்த மாதிரி ஒரு அன்பு தொழில் இவ்வளவு எனக்கு ஆஹ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன் இருந்தப்ப கூட ஆஹ் அவங்க கிட்ட வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காத ஆனா எல்லாத்தையுமே வந்து இன்முகத்தோட எனக்கு ஒரு ஒரு சா தோளில் சாய்ந்து கொள்ளும் ஒரு நல்ல ஒரு தோழமையாக இருந்த ஜெயலட்சுமி முரேசனுக்கு மிகப்பெரிய பலம் தாரலுக்கு அஹ் வாழ்க வஞ்சையா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வேதாத்திரிய சாரல் சிகாகோல ஜூம்ல நடக்கும் போது நம்மளும் இந்தியால இந்த மாதிரி பண்ணலாம்னு ஒரு எண்ணம் தோன்றி ரேவதி உடனடியாக அதை செயல்படுத்தி இன்னைக்கு நல்ல முறையில சிறப்பான முறையில அது வந்து எல்லாருக்கும் நல்ல விதத்துல போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தன்னைத்தானே தூய்மைப்படுத்திக்கணும் மேன்மைப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நிறைய மனவுலக்களை அன்பர்கள் ஆசைப்படுறாங்க அந்த வகையில அதுக்கு அருளையா வந்து ரொம்ப துணை புரிஞ்சாங்க ரேவதி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முதல்ல அன்பெய்ட் வேர்ஷனா இருக்கும்போது இம்மீடியட்டா ஐயா வந்து அதுக்கு செயலூக்கம் கொடுத்து எத பத்தியும் கவலைப்படாதீங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நல்லா பண்ணுங்க சிறப்பா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஊக்கப்படுத்தினாங்க உண்மையிலேயே அதுக்கு நாங்க ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோங்க ஐயா அடுத்தது ரேவத்தி வந்து சிறந்த அட்மின் அதாவது ஒரு நிர்வாக திறமையை வந்து எவ்வளவு அதாவது அன்பா எப்படி கூட்டிட்டு போகணும் அதே சமயம் இதுதான் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு கண்ட்ரோல் அந்த கட்டுப்பாடு இது சிறந்த முறை முறையில வந்து ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் எல்லாருடைய அன்பா கொண்டு போறதுக்கும் நல்ல ஒரு வழித்துணையா எங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சக தோழியாக ரொம்ப அன்புள்ளம் கொண்டவராக பயணிச்சுட்டு வராங்க அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில நிறைய ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இந்த சப்போர்ட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நாங்க ஆசைப்படுறோம் எங்களுடைய அன்பு மகரிஷியுடைய அன்பை வந்து வாழ்த்தலைகளாக அவங்க குடும்பத்துக்கும் அவங்களுக்கும் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் வாழ்க வண்ணமுடன் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம சௌமித்ரன் ஐயா பத்தி எல்லாருக்குமே அவங்க அவங்க இந்த குடும்பத்துல ஒரு உறுப்பினராக பயணிச்சுட்டு வராங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா சௌமித்ரன் ஐயாவும் பொன்னி சௌமித்ரன் அம்மா அவர்களுக்கும் ஏன்னா நேரம் நான் ரொம்ப எடுத்துக்க விரும்பல ஏன்னா அடுத்தடுத்ததாக ஒவ்வொரு பேராசிரியர்களை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசை தான் இதுல இன்னொன்னு வந்து முக்கிய பங்கு கோதையம்மா அவர்களுக்கும் அனிதா அம்மா அவர்கள் வாணி வாணி பாலா ஆஹ் அனிதா அம்மாவும் வாணி பாலாவும் அமெரிக்கால இருக்காங்க கோதையம்மா இங்கதான் இருக்காங்க சென்னையில இப்ப இவங்களுடைய பங்களிப்பும் ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு அட்மினும் வந்து அதே மாதிரி பாலாஜி நடராஜன் சகோ அம்மா இவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன்னா இவங்க டேரக்டா ரொம்ப ஆஹ் இன்வால்வ் ஆனாலும் மறைமுகமாவும் எங்களுக்கு வந்து இந்த சாரல் இம்ப்ரூவைஸ் பண்றதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஃபிளையர்ஸ் ரெடி பண்றது டெக்ஸ்ட் ரெடி பண்றது என்னென்ன பண்ணலாம் 
எப்படிலாம் நம்ம வந்து இன்னும் மெருகேத்தலாம் அப்படின்னு மக்களுக்கு எந்த விஷயத்த எந்த குவாலிட்டியா எப்படி கொடுக்கலாம் ஆஹ் இதை ஆட் பண்ணலாம் இதை தவிர்க்கலாம் அப்படின்ற விஷயம்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமா நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி மீட்டிங்ல அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ண முடியுது அதுக்கு ரேவதி அதுக்கு உடனே உடனே என்ன நாங்க பேசுறோம் அதை வந்து எல்லா அட்மின்ஸ்க்கும் தெரியணும்ட்டு அதை மினிட்ஸ் போட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் பின் பாயிண்ட் பண்ணி அழகா கொடுப்பாங்க ரேவதி சிவகுமார் அவங்க இந்த நேரத்துல வந்து பர்டிகுலரா ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கு அவங்களுடைய பங்களிப்பு வந்து அளப்பரியது கொண்டு போற விதமும் வந்து ரொம்ப பாராட்டுக்குரியது வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக மத்த அட்மின்ஸ பத்தி ஆஹ் நிறைய சொல்லணும் ஒவ்வொருத்தரை பத்தி சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லை இப்போ உஷாமா உமா அம்மா கலைசெல்வி மாரிமுத்து அம்மா எல்லாம் ரொம்ப அவங்களுடைய ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் அவங்க எல்லாம் அடுத்தது கலைசெல்வி சிவகுமார் அம்மா அடுத்தது கவிதா உம்குமார் அம்மா யமுனா அம்மா அடுத்ததாக நம்ம தியாகராஜன் ஐயா ஐயா வந்து எல்லாருமே லேடிஸ்ன்னு சொல்லும் போது ஐயா மூணு பேரை விட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு நினைச்சு தியாகராஜன் ஐயா பாலாஜி நடராஜன் சகோ அடுத்தது நம்பிராஜன் ஐயா அவங்க டெக்னிக்கலா வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மூணு பேரு இருக்காங்க அடுத்தது திலகவதி அம்மா அவங்க விஎஸ்பி கம்ப்ளீட்டா பாத்துக்கிறாங்க திலகவதி எல்லாருமே பேராசிரியர்கள் துணை பேராசிரியர்கள் பெரும்பாலான பேராசிரியர்கள் தான் இருக்காங்க துணை பேராசிரியர்களும் இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே நிறைய சப்போர்ட்டை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப அனிதா அம்மா எல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணும் போது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு வாழ்க வளமுடன் இதுல எல்லா அட்மின்ஸையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் ஷர்மிலா அம்மா ஷர்மிலா அம்மா எல்லாம் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணணும்னு ஒரு அவ்வளோ ஒரு ஆர் ஆர்வம் ஊக்கம் அவங்க கிட்ட அவ்வளோ ஒரு எம்டூ பார்க்க முடியும் அவங்களுடைய அனுபவங்கள் மட்டுமே ஒரு கதை புக்கே எழுதலாம் அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட நிறைய இருக்கு வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக இப்போ எங்க ஒவ்வொரு பேராசிரியர்களாக பயணிச்சு ஒரு சார ஞாயிற்றுக்கிழமை வேதாத்திரிய சாரல் குழுமத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பங்களிக்கும் போது இந்த நான்கு பேரை பத்தி நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் பதினான்கு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்னைக்கு இந்திரா சண்முக சுந்தர் மம்மா முதுநிலை பேராசிரியர் அவங்க அவங்க வந்து சத்சங்க தொடர்பு பத்தி பேசினாங்க எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வரி மட்டும் சொல்லிட்டு சீக்கிரம் நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன் அதாவது சத்சங்கம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம மனவுலக்கலை மன்றங்கள் மட்டும் இல்லை எத்தனையோ பேர் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இடத்துல பண்றாங்க ஸோ அந்த வகையில நமக்கு இந்த வேதாத்திரிய சாரல் மூலமாக நம்ம இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த கூட்டுத்தவம் வந்து மன்றங்கள்ல நம்ம கிடைக்கிற அந்த ஒரு அனுபவம் இந்த குழுமத்திலையும் நடைபெறுது ஏன்னா எல்லாமே அலையக்க தத்துவம் தான் இல்லையா அந்த வகையில நமக்கு இந்த சத்சங்க தொடர்பு பத்தி ரொம்ப சிறப்பாக ஆஹ் அவங்க சொன்ன நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் பெற்ற தெளிவு ஏற்படுவதற்கு சத்சங்கம் வந்து தொடர்புடனே இருந்தா மட்டும்தான் அந்த தெளிவு பெற்ற தெளிவையும் முழிந்திட முடியும் இதுதான் அருட்தந்தை வந்து ஆஹ் அவங்க சொன்னத சொல்றேன் அருட்தந்தை நல்லவைகளை சிந்திக்க கூடியதாகவும் நல்ல அவையாகவும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த சத்சங்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல அவையாகவும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்தின் அவசியம் கூட்டுத்தவம் கூட்டுத்தவத்தின் ஏன்னா தனி தனி நபரா நம்ம வந்து ஒரு தவம் செஞ்சோம் அப்படின்னா குடும்பத்துல ஒவ்வொருத்தருடைய அலை சூழலும் மாறும் அந்த வகையில கூட்டுத்தவம் தான் நமக்கு ரொம்ப வைப்ரேஷன் நம்மளுடைய பாசிட்டிவிட்டியை அதிகமா படுத்தும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அடுத்ததாக இருபத்தி ஒண்ணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கவிதா அவங்குமார் அம்மா மௌனத்தின் மேன்மை பத்தி சொன்னாங்க மௌனமே வந்து எல்லா எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முழுமை பேர் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு மௌனமா இருந்தா மட்டும்தான் முடியும் மௌனம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் அதை பத்தின நிறைய விளக்கங்கள் அவங்க கொடுத்தாங்க நிறைய மகான்கள் கோட்ஸ் எல்லாம் அவங்க எடுத்து சொன்னாங்க அவங்க எங்களுடைய குழு அட்மின் 
இணைய அட்மின் வாழ்க வளமுடன் இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கும் நான் நன்றி செல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அடுத்து விஎஸ்பி ரமாதேவி அம்மா இருபத்தி எட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அவங்க வந்து விஎஸ்பியில ஒரு கோஆர்டினேட்டர் ஆக்சுவலி நம்ம விஎஸ்பி சிஓ சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபிசர் வந்து முருகானந்தம் ஐயா அவங்க இந்த கிராமிய சேவை திட்டத்தில் பேராசிரியர்களின் பங்கு அப்படின்னு அம்மா நிறைய சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல வந்து பேராசிரியர்களோட பங்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம போய் அங்க சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அடுத்து ஸ்பான்சர்ஷிப் கலெக்ட் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதுல வந்து நிறைய அவங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்னா முக்கியமா சொல்லணும்னா அந்த டி அடிக்ஷன் அப்புறம் மருத்துவ முகாம் பண்றது அப்புறம் விவசாயிகளுடைய வேலை வாய்ப்பு திட்டங்கள் எல்லாம் மேம்படுத்துறது அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறது அவங்களுக்கு நிறைய கலை வன பொருட்கள் கலை ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்களுக்கு கைவினை பொருட்கள் எல்லாம் செய்ய வச்சு அவங்க அதையும் வந்து சந்தைப்படுத்துவது அவங்கள வந்து மேன்மைப்படுத்துறதுக்கு தான் நிறைய பேர் இந்த குடிப்பழக்கத்துல இருந்து மீட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க பிஎஸ்பியில இதெல்லாம் பத்தி அவங்க சொன்னாங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து பேராசிரியர்கள் நிறைய ச கவுன்சிலிங் கொடுத்து இப்ப உறவுக்குள்ள பிணக்கு இருந்ததுன்னா அதையும் சரிப்படுத்தி பண்ணிருக்காங்க இது நிறைய விஷயம் பண்றாங்க இதெல்லாம் பேராசிரியர்களுடைய பங்காக அவங்களுடைய திறமைகள் வந்து இந்த இடத்துல ஏன்னா நம்ம தவம் பண்ணும் போது அந்த அலைச்சுழலையே இருந்து அவங்களுக்கு சேவை செய்யும் போது அவங்களுக்கும் அது முழுமையான பலனை தருது அவங்க ரொம்ப பயன் பெற்று அவங்களுடைய அனுபவ உரைகள் எல்லாம் விஎஸ்பியில கேட்டா தெரியும் ரொம்ப சிறப்பா அம்மா பேசினாங்க அடுத்ததாக கர்மயோகம் பத்தி கலா ஆசை தம்பி அம்மா பேசியிருக்காங்க நாலு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று அப்புறம் கர்மம் எல்லாமே வந்து கர்மமே கண் கண்ணாக இருக்கும் நம்மளுடைய கடமை ஐ வகை கடமை ஆஹ் அது நம்ம முழுமையா செஞ்சாலே போதும் தவம் அறவாழ்வு மட்டும் இல்ல எல்லாரையும் மதித்து வாழ்வது எல்லாரையும் இறைநிலையாக பார்ப்பது அப்படின்ற வகையில அவங்க நிறைய சொன்னாங்க மிக சிறப்பாக இந்த பயணம் போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாருடைய ஆதரவுனால குருவின் அருளாசினாலும் இறைய ஆசினாலும் அடுத்ததாக ஒவ்வொருத்தையோர் இடத்தில் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஜெயா வாழ்க வளமுடன் அம்மா சொன்ன மாதிரி இந்த பேராசிரியர் ரமாதேவி அம்மா பேசின பிறகு மதகுபட்டி கிராமம் நம்ம சாரல் குழுமத்தின் மூலமாக அவங்க இமாலய சாதனையில ஒரு கிராமம் இந்த குழும இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அஹ் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வேதாத்திரி கிராமம் கிராமிய சேவை திட்டத்தில் மதகுபட்டி கிராமம் இணைந்தது என்பதை பாதத்தில் சமர்ப்பித்து மகிழ்ச்சியோடு தெரிந்து கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் அஹ் அன்பர்கள் அட்மின்ஸ் எல்லாருமே வந்து தயவு செய்து என்ன பத்தி பேச வேண்டாம் நம்ம குருபிரான் மூத்த பேராசிரியர்கள் சான்றோர்கள் எவ்வளவு பேர் செய்த தொண்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது ஓ அதுல நேரத்தை எடுத்துக்காம சுருக்கமா ஆஹ் கொடுக்கணும்ட்டு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அடுத்ததாக பாத்தீங்கன்னா உமா அம்மா பேராசிரியர் உமா ஸ்ரீகாந்த் அம்மா அவங்க வந்து அவங்க எப்படி இணைஞ்சாங்கன்னு ஜஸ்ட் ஒரு 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 ரீகால் தான் ஆஹ் நானும் ஜெயமும் எடுத்து பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஒரு நாள் எங்களால காலையில ரெண்டு பேராலையும் வர முடியல அவங்க வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபண்டா தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க பேஸ்புக்ல இந்த லிங்க் பார்த்து பட் அவங்க இன்வால்வ் ஆகி அந்த வகுப்பு எடுத்து அன்னைக்கு நடத்தினாங்க அன்னைக்கு துவங்கின அவங்களோட சாரலோட இணைந்த பயணம் வந்து இன்னி வரைக்கும் அவங்க வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களோட வேலை பணிகள் அந்த பணிகளுக்கு இடையையும் குடும்ப பொறுப்புகளுக்கு இடையையும் சாரலோட தேவைகள் எல்லாத்தையுமே பூர்த்தி செய்து தன்னலமற்ற சேவை செய்தோரும் பேராசிரியர் உமா அம்மா அவர்களை ஒரு ஓரிரு வார்த்தைகள் சுருக்கமாக பேச அன்போட வாழ்க்கை வளமுடமா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வணக்கம் குருவே துணை எங்களை சாரலோடு இணைத்து கொண்ட மிக்க மிக்க நன்றி தேவதை அம்மா ஜெயம்மா இன்னும் அந்த நாள் எனக்கு நினைவு இருக்கு அது ஹைலைட் பண்ணி சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி ஹாப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரி அனைவருக்கும் இது தருணத்துல மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்கிறேன் பதினொன்னு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று மனதின் மறுமுனை தெய்வம் என்ற தலைப்புல பேராசிரியர் கிருஷ் முரளி ஈஸ்வர் ஐயா அவங்க இறைவனே நாம இருக்கிறோம் நாமே இறைவனாக இருக்கிறோம் அப்படின்ற அந்த பிரம்ம ஞானத்தை எல்லாரும் புரிந்து கொள்ற வகையில ரொம்ப எளிய நடையில கொடுத்தது ரொம்ப சிறப்பாக அமைந்தது 
அதற்கு அடுத்த நிகழ்வாக பதினெட்டு எட்டு இருபது அன்று உனக்குள் இறைவன் அப்படின்ற தலைப்புல இறைவொளி வாசுதேவன் ஐயா அவங்க வேதாத்திரியம் என்ற ஒரு ஒற்றை புள்ளியில நம்ம அனைவரும் இணைந்து இருக்கிறோம் அப்படின்றத ஹைலைட் பண்ணி கோயில்கள் பஞ்ச பூதர்கள் இறைநிலை தத்துவம்னு இணைத்து கொடுத்தது மிகமா ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது பாசம் உள்ள பார்வையிலே கடவுள் வாழ்கிறார் கருணையுள்ள நெஞ்சினிலே கோயில் கொள்கிறான் அப்படின்ற அளவுல அன்பும் கருணையும் தான் இன்று இந்த உலக அளவுல பற்றாக்குறையாக இருக்கு ஒவ்வொருவரிடமும் அன்பு செய்யுங்கள் அன்பு பாராட்டுங்கள்னு உலக அமைதியின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி கூறியது மிக சிறப்பாக அமைந்தது பெண்ணின் பெருமை என்ற தலைப்புல இருபத்தைந்து எட்டு இருபதில் பேராசிரியர் மூத்த பேராசிரியர் உழவன் தங்கவேலு ஐயா அவங்க அஹ் ரொம்ப நிகழ்வான தருணம் அது பெண் பெண்ணின் பெருமையை வந்து அழகா பரிசாற்றி கூறினாங்க அதுல எனக்கு ரொம்ப மனசுல அவரை நினைச்சோடனே மனசுல வந்தது உண்டி சுருக்குடல் பெண்டிற்கு அழகு அப்படின்றத விரிவுபடுத்தி பெண் என்பவள் பேச்சு செயல் நடை உடை பாவனை எல்லாவற்றிலும் கண்ணியம் காப்பவள்னு வந்து சொன்னது எனக்கு இன்னமும் வந்து மனதில் பதிந்த ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக மாற்றத்தின் வலிமை அப்படின்ற தலைப்புல கிராமிய சேவை திட்டத்தின் இயக்குனர் பேராசிரியர் வி பி முருகானந்த மையா அவங்க ஒரு கிராமத்தின் வளர்ச்சியே நாட்டின் வளர்ச்சி நாட்டின் முதுகெலும்பு நாடு கிராமத்தில் வாழ்கிறது கிராமத்தின் பண்பாடு கலாச்சாரம் பொருளாதாரம் தேசத்தின் அடையாளம்னு சொல்லி கிராமிய சேவை திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் அதனால ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அதாவது மாற்றத்தின் வலிமைய பல ஆக்கப்பூர்வமான எடுத்துக்காட்டுகளோட வந்து என்ன சொல்லலாம் சத்த இல்லாம சாதனை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க அன்று பாத்தீங்கன்னா வேதாத்திரிய சாரலை பாராட்டி கிராமிய சேவையின் பொருட்டு மாலை ஆறரை முதல் ஏழரை வரை நடக்கும் யான வகுப்புகளின் விதை அப்பொழுது விதைக்கப்பட்டதுதான் அவை இன்று வரை பல கிராம மக்களை எல்லாம் இணைத்து அதாவது இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு இருப்பதற்கு காரணமாக அமைந்தது அப்படின்றது கூடுதல் சிறப்பு ஐயாவின் வரு வருகை பாத்தீங்கன்னா நினைவில் நீங்காத வண்ணம் அமைந்த ஒரு மயில் கல்வியை சொல்லலாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அன்னபூரணி அம்மா பேராசிரியர் அன்னபூரணி அம்மா எட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பது பத்தொன்பதுல தொண்டின் அவசியம் அப்படின்ற தலைப்புல அவங்களுடைய அனுபவத்தையே சிறப்புரையாக கொடுத்தாங்க பல லட்ச கணக்குல உலக சமுதாய சேவா சங்கத்திற்கு நன்கொடையாக கொடுத்துட்டு பரிபூர்ண சேவ மனப்பான்மையோட சிறப்பாக தொண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டாக தொண்டை தொழுகையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தூய உள்ளம் அம்மாவுக்கு அவங்களுடைய வருகையும் வேதாத்திரிய சாரலுக்கு இனிமையும் பெருமையும் சேர்த்தது என்று கூறி அடுத்தவருக்கு வழிவிட்டு அமைக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா நன்றி அம்மா மிக சிறப்பு அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஆஹ் இந்த தருணத்துல அந்த தன்னலமற்ற சேவைக்கு ஒரு உதாரணம்னு சொன்னாங்க இல்லையா அது ஒரு வழிகாட்டியா நம்ம உலக சமுதாய சேவாசிரியம் சிஇஓ அருணிதி வி பி முருகானந்த மையாவை பார்க்கிறோம் அன்னைக்கு வகுப்பு நடத்துறதுக்கு ஒரு நிகழ்வு நினைவு கூற விரும்புற ஒரு ஒரு பத்து செகண்ட் எடுத்துட்டு என்னன்னா ஐயா வந்து வகுப்பு எடுக்க போறாங்க அவங்க வந்து அழியால இருந்து கொடுக்கறதா ஏற்பாடு ஆனா வந்து அவங்களோட சூழ்நில அன்று முதல் நாள் இரவு அவங்க வந்து கார் எடுத்துட்டு வெளியே போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க என்னால ஐயாவை தொடர்பு கொள்ள முடியல எப்போதுமே வகுப்பு இருக்குன்னா முதல் நாள் ஆஹ் அழைத்து அவங்களுக்கு வந்து வகுப்பு இருக்குன்னு சொல்லி நினைவு ஊட்டுவோம் ஐயாவை தொடர்பு கொள்ள முடியல எங்களுக்கு ரொம்ப பரபரப்பாச்சு அடுத்த நாள் ஐந்து மணிக்கெல்லாம் வகுப்பு இருக்கே ஐயாவை கான்டாக்ட் பண்ண முடியலன்னு நிறைய போன ஒரு ஐம்பது அறுபது போன அவருக்கு அடைச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் பத்திரம் மணிக்கு எங்கிட்ட ஐயா அவ்வளவு ஒரு பெரியவங்க எங்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு கால் பண்றாங்க கால் பண்ணி நான் வந்து இங்க வெளியில வந்திருக்கேன்மா தோட்டத்துக்கு வந்துட்டேன்ட்டாங்க ஒரு சூழ்நிலை வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துட்டேன்ட்டாங்க அப்புறம் அங்கேருந்து அவருக்கு கனெக்ட் ஆகல கிளாஸ் கொடுக்கறதுக்கு வந்து நெட் கிடைக்கல ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் அவருக்கு நெட்டு கிடைச்சிது என்ன என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மனச உருக்கினது எங்களுக்கு என்னன்னா அவங்க வந்து தோட்டத்துல இல்லை அன்னைக்கு அவங்க வந்து மருத்துவமனையில இருந்து போன் பண்ணியிருக்காங்க அவர்களுடைய தகப்பனார் ரொம்ப சீரியஸா இருந்திருக்காங்க அவர்கள் அங்கே ஐசியூல வச்சுட்டு 
இவங்க வந்து கமிட் பண்ணினதுனால அதை நமக்கு அதுக்கு நம்ம நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்ம நம்மளை எதிர்பார்த்து வருவாங்க அப்படின்றதுனால மருத்துவமனையிலிருந்தே ரொம்ப முயற்சி பண்ணி வந்து எங்களுக்கு அந்த வகுப்பு கொடுத்தாங்க ஆஹ் எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைனா அந்த வகுப்பு முடிந்த ஒரு வாரத்துல அவருக்கு தந்தையார் வந்து இயற்கை எழுதினார் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அது மாதிரி எங்கள்கிட்ட அதை காமிச்சுக்கவே காமிச்சுக்கல அந்த அளவுக்கு வந்து குருவின் மீது கொண்ட பக்தி வேதாத்திரத்தை உலகம் கொண்டு செல்லணுங்கிற தன்னலமற்ற சேவை அவர்களை பார்த்து அந்த அந்த தன்னுடையதை மறைத்து கொண்டு சேவையை முதன்மைப்படுத்தி அவர் நடந்து கொண்ட விதம் வந்து இப்போ நினைச்சாலும் மேய்சில் இருக்க வைக்கிறது அந்த வகையில அப்படி ஒரு அற்புதமான வகுப்பு நன்றி அம்மா அதை நினைவு கொள்வதற்கு வாழ்க வளமுடன் அடுத்து வந்து தியாகராஜன் ஐயா அன்பு சகோதரர் ஐயா வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலம் தியாகராஜன் ஐயா பாத்தீங்கன்னா என்னங்க ஐயா நல்லா இருக்கீங்களான்னு பாட்டா பாடுவாரு பதில் வந்து பாட்டா தான் வரும் ரொம்ப அவரோட அந்த ஞாபக சக்தி பார்த்து வேந்து போயிருக்கிறேன் ஆஹ் எங்களுக்கு எங்க அட்மின்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அன்பு கரண்மையில இருந்த ஒரு மாமனிதர் ஐயா அவர்கள் வந்து மகிழ்ச்சிமா மகிழ்ச்சிமா உங்களோட சேர்ந்து இந்த இனிய நல்ல நாள்ல ஓராண்டு காலம் பயணம் செய்திருக்கிறோம் என்பதை நினைத்து பார்க்கும் போதே மிக ஆனந்தமான தருணமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு வாரமும் நமக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று சொன்னா அதுக்குரிய எக்ஸ்பர்ட்ட கூட்டிட்டு வந்து நீங்க பேச வச்சீங்க அதாவது குழுமத்துல இருந்தாலும் சில நபர்களை அடையாளம் கண்டு இவர்கள் மூலம் சிறப்பாக செயல்படுத்தலாம்னு அந்த கூடி அதை செயல்படுத்தும் போது நமக்கு அடிப்படையாக உடல் நலத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்துல டாக்டர் சாந்தினி ஆனந்தகுமார் அம்மா அவர்களையும் மற்றும் ஆர் லாவண்யா மருத்துவர் அவர்களையும் கூப்பிட்டு வச்சு பத்தாம் தேதி வந்து சாந்தினி ஆனந்தகுமார் அம்மா அவர்களையும் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பதுல ஆர் லாவண்யா அம்மா அவர்களையும் பேச வைத்து அந்த விளக்கங்கள் அதாவது குறிப்பா டாக்டர் சாந்தினி ஆனந்தகுமார் உடல் நலம் மனவளம் காக்கிறது மன அழுத்த மேலாண்மை பெண்களுக்குரிய பிரச்சனைகள் அவர்கள் அதுல இருந்து எப்படி விடுவது என்பதற்கெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமான முறையில தீர்வுகள் கூறியிருக்கிறாங்க அதாவது அந்த தீர்வுகள் சொல்யூஷன்ஸ் சாமிஜியோட வழிமுறையில அதுதான் எல்லா பிரச்சனைக்குமே தீர்வு உண்டு திறக்க முடியாத போட்டு என்பது கிடையாது என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா அதற்குரிய சரியான சாமிஜி அப்ப அது போல பிரச்சனைகளுக்குரிய தீர்வுகளை அவங்க சிறப்பா எடுத்து கொடுத்தாங்க அது முடிந்த பிறகும் அன்பர்கள் விடல மணிக்கணக்கில் கேள்விகள் கேட்டு தெளிவுபடுத்தி கொண்டாங்க அந்த அளவுல இன்னமும் நம்ம யூடியூப் சேனல்ல அப்லோட் பண்ணி இருக்காங்க எப்ப வேணாலும் கேட்டுக்கொள்ளும்படியாக சிறந்த முறையில அஹ் அற்புதமா உள்ளது உள்ளபடி அப்படியே ஏத்தி இருக்கு அதனால எப்ப வேணாலும் கேட்டுக்கொள்ளலாம் இந்த தருணத்துல பத்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று டாக்டர் சாந்தினி ஆனந்தகுமார் அம்மா அவர்கள் உடல் நலம் மனவளம் மன அழுத்த மேலாண்மை என்பதை பற்றி சிறப்பாக நமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறாங்க மற்றும் பதினைந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பேராசிரியர் கோதை கோவிந்தராஜன் அம்மா அவர்கள் வந்து என்னையிலிருந்து என்னை பிரித்து என்னை விட என்னை உயர்த்த என்ற அளவுல நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்ம நிலையை உணர்ந்து அந்த மேன்மையான இறை உணர்வுக்கு நம்மளை எடுத்து செல்வது எப்படி நம்முடைய வேதாத்திரியம் எப்படி வழிகாட்டுகிறது என்பதை பற்றி மிக அற்புதமான முறையில அவர்களுக்கு உரிய அந்த எளிமையான இனிமையான குரல் வளத்தோட எடுத்து வைத்த அந்த விதம் எப்ப எத்தனை முறை கேட்டாலும் நமக்கு சளிப்பை ஏற்படுத்தாது அந்த இறை உணர்வோடையே மனதை இணைத்து வைப்பதற்குரிய பக்குவத்தை நமக்கு உண்டு செய்யும் அது போல இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று டாக்டர் லாவண்ய அம்மா அவர்கள் எளிய முறை உடற்பயிற்சி தானே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா மகிழ்ச்சியோட நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஆராய்ச்சி அதுல இருக்குது அத எப்படி நாம உணர்ந்து கொள்வது என்று பார்க்கும் போது இவருடைய விஞ்ஞான விளக்கங்கள் அதற்கு உறுதுணையாக இருக்கு இவ்வளவு இப்படி எல்லாம் இருக்குமா என்ற அளவுல அதிசயம் ஆராய்ச்சி அந்த ஆராய்ச்சியின் விளைவாக சுவாமிஜி வந்து எவ்வளவு ஆராய்ச்சியோட இந்த நுணுக்கங்களோட நமக்கு கொடுத்திருக்காங்கன்றதெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது அவர்களுடைய அந்த எளிய முறை உடற்பயிற்சியை பற்றிய அந்த விஞ்ஞான பார்வையும் விளக்கங்களும் அடுத்து இருபத்தி ஒன்பது ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று ரொம்ப ஒரு அற்புதமான தருணம் தான் நமது கிறிஸ் முரளி ஈஸ்வரையாவுடைய வாழ்க்கை துணை அனுராதா அம்மா அவர்கள் மனோசக்தியை பற்றியும் மன அமைதியை பற்றியும் பேசினாங்க சான்ஸே இல்லை எல்லாரும் அதை நீங்க கேட்டே ஆகணும் மனோ பலம் இல்லாம வாழ்க்கையில எந்த ஒரு உண்மையையும் நம்ம அறிய முடியாது அடைய முடியாது அப்ப மனம் என்பதற்கு அடித்தளமாக இருக்கிறது அந்த உயிர் தான் சொன்னாலும் 
அந்த உயிர் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதை அறிய முடியும் தான் ஆனா அதை அடைய விடாம தடுக்கிற சக்திகள்லாம் என்ன என்பதை பற்றி ரொம்ப எளிமையான முறையில அவர்களுக்கே உரிய நடையில எடுத்து சொன்னாங்க அது அப்பதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் கிறிஸ்தையா அவங்க வந்து எவ்வளவு சிறப்பா நமக்கு தொண்டு செஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னா அதுக்கு அடித்தளமா அம்மா அவர்களுடைய அந்த ஆற்றல் மனோ ஆற்றல் மனோபலம் அந்த மனோ திடம் என்று சொல்லக்கூடிய அதுல குடும்ப அமைதி இருந்தாதான் உலக அமைதிக்கே இருக்கு அப்ப அந்த குடும்ப அமைதி சொல்லும் போது ஒவ்வொரு தனி மனிதருடைய மனம் எப்படி அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு எந்த அளவு நம்ம குடும்பத்தில் ஈடுபடும் போதோ சமுதாயத்துல தொடர்பு கொள்ளும் போதோ எப்படி மன அமைதியை பாதுகாப்பது என்பது எளிமையான அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களோட எடுத்து சொன்னது ரொம்ப சிறப்பு இந்த வகையில ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் நான் ஒரு குறிப்பு கொடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நீங்க எல்லாருமே அந்த ஸ்பீச்ச கேளுங்க யூடியூப்ல எல்லாமே அந்த ஐம்பத்தி மூன்று வாரங்கள்ல இருந்த அத்தனையும் ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது அது அத்தனையும் சமயம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கேட்டு பயனடைய இந்த குழுமத்தில் இப்பொழுது கலந்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை அன்பர்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரொம்ப ஒரு சிறப்பான நிகழ்வாக அமைந்தது அதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு மகிழ்ச்சி அதாவது இன்னைக்கு சமுதாயத்துல மகிழ்ச்சி அவர்கள் வந்து கொடுத்த கருத்துக்களை புதிதாக கற்றுக்கொள்ள வர்றாங்க கற்றுக்கொள்ள வரும்போது மன்றத்துல போய் தொடர்பு கொண்டு பேசும்போது நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்களால கேட்டு தெரிய தெரிஞ்சுக்க முடியறது இல்லை ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஆடியோஸ் வந்து இப்ப அப்லோட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுல சின்ன சின்ன கருத்துக்கள் தலைப்புகள் அப்ப அதை ஒட்டி ஒரு கேள்வி வரும்போது அதை ஒட்டி அந்த விளக்கங்களை எடுத்து பயனடையக்கூடிய வகையில மிக சிறப்பாக யாரோ ஒருத்தருக்கு இடையில பேசிட்டு இருந்தாங்க சரியா ஞாபகம் வரல நாம செய்து கொண்டிருக்கிற தொண்டினுடைய மதிப்பு நமக்கே தெரியாம இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா எல்லாருக்குமே தெரியும் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகுது இந்த மாதிரி நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒற்றுமையே என்றும் பலமாம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுல இந்த வேதாத்திரிய குழுமம் ஒற்றுமையோடு மனவளக்களை மன்ற அங்கத்தினர்கள் அனைவரும் செயல்பட்டு உலகம் முழுவதும் மன அமைதியும் மன மகிழ்ச்சியும் பெற தொண்டாற்றுவோம் என்று கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பையம் எல்லாம் வாழட்டும் வாழ்க்கை வளம் காத்தி நீதாய் வளரட்டும் மெய் அறிவு வாழ்க்கை இன்பம் துய்த்தலிலே உய்யமை பொருள் நாட்டம் உலகெங்கும் மக்களிடம் உய்யமை பொருள் நாட்டம் உலகெங்கும் மக்களிடம் ஓங்குக மேல் ஓங்குக நம் உள்ளம் எல்லாம் ஒன்றுபட நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா கலைச்செல்வி மாரிமுத்தம்மா பேராசிரியர் அம்மா வந்து ஆண்டிப்பட்டி பேராசிரியர் வாட்ஸ்அப் குழுமம் மூலமா தான் எங்களுக்கு அறிமுகம் அவங்க வந்து ஆண்டிப்பட்டி மணலுக்கு மன்ற அறக்கட்டளையின் துணைத் தலைவர் அம்மா மாட்டு துணைத் தலைவர் அவங்க அந்த அறக்கட்டளையோட அவங்களோட இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எளிமை தான் அந்த இப்ப தமிழ் எடுத்தும் போது கூட கவனிச்சிருக்கீங்க அவங்களோட உரை நிலையில இருக்கிற அந்த எளிமை அவங்க அவங்களோட சேவை அவங்களோட ஒரு சிந்தனை எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் ரொம்ப அழுத்தமான தத்துவங்களை கூட எளிமையா சொல்லுவாங்க சுவாமிஜியே நமக்கு எளிமையா கொடுத்துட்டாங்க அதை இன்னும் எளிமையா சொல்லுவாங்க வாழ்க வளமுடன்மா ஒரு இரு வார்த்தைகள் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் நமது பேராசிரியர்கள் அனைவரும் சிறப்பு சிந்தனை ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடுத்ததா தொகுத்து அழைச்சு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில உலக சமுதாய சேவா சங்கம் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பேராசிரியர் முனைவர் கே கே சேகரையா அவர்கள் சிறப்பு சிந்தனை அளித்தார்கள் உலக சமுதாய சங்கம் தோன்றி அறிவு திருக்கோயிலாக மலர்ந்து யோகமும் மனித மாண்பும் என்ற கல்வி முறை வரை வந்து விரிந்து மக்கள் சேவை நடந்து கொண்டிருப்பதை மிக அழகாக விளக்கினார்கள் குருவின் ஆசையுடனும் இறையின் பரிபூரண அருளோடும் நாம் தொடர்ந்து நமது கடமையை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஐயா அவர்கள் அறிவுறுத்தினாங்க மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது அவர்களது அந்த சிறப்பு சிந்தனை அடுத்ததாக இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா என்ற தலைப்புல பதிமூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பேராசிரியர் எஸ் தியாகராஜன் ஐயா அவர்கள் இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசினாங்க இல்லையா நம்மளுடைய அட்மின்ல ஒருத்தர் ஐயா அவர்கள் மிக சிறப்பாக அவங்களுடைய சிறப்பு சிந்தனையை சிறப்பு சிந்தனையை வழங்கினார்கள் ஞான களஞ்சிய பாடல்களை மிக இனிமையாகவும் கம்பீரமாகவும் பாடக்கூடியவர்கள் ஐயா பாடுவதை கேட்பதற்காகவே நாங்கள் பலமுறை அவர்களுடைய நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டது உண்டு 
ஐயா அவர்களது வழக்கமான சிந்தனை போலவே அன்றும் பாடல்களுடன் இறைநிலை பற்றிய விளக்கங்களை மிக தெளிவாக கூறினார்கள் நன்றி உணர்வோடும் விளைவறிந்த விழிப்பு நிலையோடும் இயற்கையை மதித்து யாருக்கும் துன்பம் ஏற்படுத்தாத வகையிலே அன்பும் கருணையுமாக வாழ வேண்டும் என்று அன்றைய சிந்தனையில் வலியுறுத்தி சொன்னார்கள் அதற்கு அடுத்ததாக வானியலும் ஜோதிடமும் என்ற தலைப்பிலே இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பேராசிரியர் முனைவர் கே பெருமாள் ஐயா அவர்கள் பேசினார்கள் ஐயா அவர்களது சிந்தனையை நாம் ஆலியாரில் நம் அனைவருமே இதே தலைப்பில் பெரும்பாலும் நாம் அனுபவித்திருக்கிறோம் வானிலை இருக்கக்கூடிய கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு தோன்றின ஜோதிடம் என்பது அவற்றிலிருந்து வரும் காந்த அலைகள் நம்மோடு தொடர்பு கொண்டு நமது உடலிலும் மனதிலும் என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்ற வகையிலே இதற்கு தீர்வாக பஞ்சபூத நவகிரக தவம் பற்றியும் விரிவாக எடுத்துரைத்தார்கள் சிறப்பான ஒரு சிந்தனை விருந்தாக அது அமைந்தது அதற்கு அடுத்ததாக இறையுணர்வும் அறநெறியும் என்ற தலைப்பிலே இருபத்தி ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று முதுநிலை பேராசிரியர் வேத சுப்பையா ஐயா அவர்கள் மிக சிறப்பாக அவர்களது சிறப்பு சிந்தனையை கொடுத்தார்கள் ஐயா அவர்களது சிந்தனை எப்போதும் சிறப்பு தான் பஞ்சபூதங்களாலான இந்த உடல் கரைந்து விரியும் போது ஐந்து விளைவுகள் ஏற்படும் அவை அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை மனம் என்ற ஐந்து விளைவாக வருவதும் அனைத்துமே இறைநிலையின் தன்மைதான் எல்லாமே இறைநிலைதான் என்ற வகையிலும் பலவாறாக ஏற்படும் தன்மாற்றத்தை உணர அதுவே உணர்வதற்காகவும் மனிதனாக மலர்ந்திருக்கிறது என்பதையும் எடுத்துரைத்து இன்ப துன்ப உணர்ச்சிகளாக அனைத்துமாக வருவதும் அனைத்திலும் உள்ள அந்த அறிவும் இறைநிலையின் தன்மையே என்பதை மிக தெளிவாக நமக்கு புரியும் வகையில் எடுத்துரைத்தார்கள் ஆஹ் அதற்கு அடுத்ததாக மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு என்ற தலைப்பிலே மூணு பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று முதுநிலை பேராசிரியர் எம் கே தாமோதரன் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு சிந்தனை அளித்தார்கள் நாம் அனைத்தையும் சமுதாயத்திலிருந்து பெறுகிறோம் திருப்பி செலுத்தும் கடமை நமக்கு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி உதாரணமா எளிமையா நமக்கு புரியற மாதிரி சொன்னாங்க டெய்லி நம்ம காலையில காஃபி குடிக்கிறோம் அந்த காஃபி குடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பால் வேணும் அந்த பாலை கொடுத்த நம்ம பசுவுக்கு நாம நன்றி சொல்றோமா அப்படின்னு கேட்டு ஆஹ் அந்த விடிய காலை வேலையில ஆரம்பித்து அனைத்தையும் நமது கடமையை மிக தெளிவாக சொல்லி சேவை செய்யும் போது நமக்கு ஏற்படும் இன்னல்கள் அதை நாம் எவ்வாறு சமாளிப்பது சேவை செய்யும் போது நாம் கொடுக்கும் நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு உணர்த்தி நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் வைத்திருக்கக்கூடிய இறை நிலைக்கு நாம் நன்றி கூற வேண்டும் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அவங்க நிறுத்தினாங்க வாழ்வின் உயர்ந்த நிலையை நாம் அடைவதற்கு கர்ம யோகம் மிக முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு பல சிந்தனைகளை கொடுத்தாங்க எல்லா ஆசிரியர் பெருமக்களும் பேராசிரியர்கள் முதுநிலை பேராசிரியர்களை இங்க கூப்பிட்டு நமக்கு சிந்தனை விருந்து கொடுக்க வைக்கிறாங்க இந்த குழுமத்தில் அனைத்தையும் சொல்வதற்கு நமக்கு நேரம் போதாது என்பதால் அந்த ஆசிரியர்கள் சொன்னதில் ஒரு சில வார்த்தைகளை மட்டும் நாம் இப்போது நினைவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சிறப்பங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா சாரலின் புட்சம் அன்பு தொழில் ஜெயா அவர்களுக்கு முன்னாடியே எனக்கு ஷர்மிலா தனசேகரன் அவங்கள அன்மிட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப வருஷமா ஒரு முன்னாடியில இருந்து பழக்கம் அவங்களோட அவங்க கல்லூரி நாள்களிலேயே அவங்க சிகிச்சை எடுத்துட்டாங்க வீட்டிலேயே மகளிர் மன்றம் நடத்தி வராங்க வேதாத்திரியத்தை சுவாசித்து கொண்டிருக்கும் பல வேதாத்திரியர்கள் சங்கினாவும் ஒருத்தங்க அவங்க வந்து ஒரு வார்த்தைகள் வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி அம்மா நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று கர்நாடக இசை பாடகி அக்ஷயா அம்மா வேதாத்திரிய கீதங்கள் என்ற தலைப்பில் மிக சிறப்பான முறையில் அவங்க அனுபவத்தை சொன்னாங்க ஏன்னா இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவங்க வேதாத்திரிய கீதங்கள் என்ற தலைப்புல ஒரு சீடியே ஆலியார்ல இருந்து வெளியிட்டாங்க 
அந்த பாடல்களை கேட்டு கேட்டு நாம் ரொம்ப புரிப்படைஞ்சிருக்கிறோம் எனக்கு இந்த ராகமெல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னே தெரியல குருவோட ஆற்றல் தான் என்னை இயக்கி பேராசிரியர் கே கே நகர் ஆறுமுக ஐயா மூலமாக இந்தந்த பாடல்களை எல்லாம் பாடுங்க அப்படின்னு குருவோட சக்தி தான் என்னை தேர்ந்தெடுத்து ஐயா மூலமா கொடுத்ததுன்னு அவங்க ரொம்ப உருக்கமா அவங்க அனுபவத்தை சொல்லி எல்லார் உள்ளங்களையும் மகிழ்விச்சாங்க இன்னைக்கு வரையும் அம்மாவோட பாட்டு எல்லார் உள்ளங்களையும் ஒழித்து கொண்டே இருக்கிறது அற்புதமான ஒரு அந்த தெய்வீக குரல் அந்த பாடல்களை கேட்கும் போதே நம் மனம் அப்படியே ரொம்ப பரவசமாகிவிடும் மன அலைச்சுழல் விரைவு மிகவும் குறைந்துவிடும் அப்படி ரொம்ப சிறப்பா பாடினாங்க அம்மா அடுத்ததாக நவம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பேராசிரியர் சௌமித்ரன் பொன்னி தம்பதியர்களாக வந்து வர்ம கலையோட நம்ம உடற்பயிற்சிய மகரிஷியின் எளிய முறை உடற்பயிற்சி வர்ம கலையோட இணைச்சு விஞ்ஞான பார்வையோட ஐயா வந்து பேசினாங்க சாரல்ல ஐயாவோட அந்த யூடியூப் சொற்பொழிவு பார்த்தா ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர் அல்மோஸ்ட் ஏழாயிரம் பேர் கிட்ட இப்போ நெருங்கி இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்திருக்காங்க இன்னைக்கு வரையும் உடற்பயிற்சி செய்யாதவங்க கூட ஐயாவோட சொற்பொழிவை கேட்டா கண்டிப்பா செஞ்சிருவாங்க ஏன்னா நான் ஐயா பேசுறதுக்கு ஒரு நாலு மாதங்களுக்கு முன்பு யாராவது வர்ம கலையோட சுவாமிஜியோட பயிற்சிகளை சொன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ரொம்ப நினைச்சேன் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அமைதியா குருவோட ஆற்றலை நினைச்சு கண்டிப்பா யாரையாவது ஒருத்தர் சுவாமிஜி தயார் பண்ணி அனுப்புவாங்கன்னு என்னோட மனசு சொல்லிட்டே இருந்தது அப்போ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐயா வந்து பேசினது ரொம்ப ரொம்ப நிறைவாக இருந்தது நூத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகளையும் இணைச்சு ஒவ்வொரு பயிற்சியும் எப்படி செய்யணும் என்னென்ன பலன்கள் இருக்குன்னு ரொம்ப சிறப்பா விரிவா அனுபவிச்ச உண்மைகளை உரைத்து சொன்னாங்க எப்ப கேட்டாலும் அன்பர்களோட சந்தேகத்தை ரொம்ப சிறப்பா விளக்குவாங்க ஐயாவும் அம்மாவும் தம்பதிகளாக வந்து இன்னைக்கு வரையும் சேவை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க சேவை என்றென்றைக்கும் தொடரணும்னு வாழ்த்துறோம் அடுத்ததாக டிசம்பர் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பேராசிரியர் ராஜசேகர் பாலச்சந்திரன் ஐயா அவங்க மௌனமே இறைவனின் மொழி என்ற தலைப்பில் மௌனத்தின் சிறப்பு குறித்து மிக மிக விரிவாக தான் அனுபவித்த உண்மைகளை அன்பர்களோட பகிர்ந்துகிட்டாங்க அதுல குருவோட ஆற்றலை இணைச்சு அவங்க பேசினது சுவாமிஜியே வந்து நம்ம கிட்ட பேசுற மாதிரி ஒரு உணர்வு கிடைச்சது அதுல முதல்ல அவங்க சொன்ன அனுபவம் இப்ப வரையும் என்னோட மனசை விட்டு நீங்கள அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது கோடீஸ்வர சுவாமிகளை வந்து சுவாமிஜி சந்திக்க போனப்ப சுவாமிஜி வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த கோடி சுவாமிகள் வந்து உலகம் வருது உலகம் வருதுன்னு தன்னோட சீடர்கள் கிட்ட எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்போ சுவாமிஜியும் கோடீஸ்வர சுவாமிகளும் சந்திச்சப்ப ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுமே பேசிக்கலையாம் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாவே இருந்தாங்களாம் அதுக்கப்புறம் போயிட்டாங்களாம் மகரிஷி இந்த அனுபவத்தை ராஜசேகர் ஐயா சொன்னப்ப கருத்துக்களை சொல்றதுக்கு வார்த்தைகள் தேவையில்லை மௌனத்தின் மூலமாக ஒரு மகத்தான சாதனைகளை மகான்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்த்தி கொண்டே இருப்பதா இருப்பாங்க அதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சான்றுன்னு சொல்லி அந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லி அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது இன்னும் பல அனுபவங்களை ஐயா அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் மௌனத்தோட சிறப்பு அன்பர்கள் எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா உணர்ந்தாங்க ஐயாவோட சொற்பொழிவு யூடியூப்ல இது வரைக்கும் ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் பார்த்திருக்காங்க அந்த அளவுக்கு மிக மிக சிறப்பு வாய்ந்தது அந்த மௌனத்தோட சிறப்ப உணர்ந்ததுனால இன்னைக்கு தினமும் இரவு ஒன்பது மணியில இருந்து மௌனம் நடக்குது வேதாத்திரிய சாரல்ல நம்ம எல்லாரும் சிறப்பா அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நன்றி வாழ்வளமுடன் வாங்கிக்கிட்டு ஒரு கிராமத்தை தத்த எடுத்து அங்க இருக்கிற மக்களுக்கும் அங்க இருக்கிற சிறு பிள்ளைகளுக்கும் மனவளக்கலை பயிற்சியை மிக எளிமையான முறையில இன்று வரையும் கத்துக்கொண்டு கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளவு ஒரு சிறப்பான முறையில மிகவும் வாழ்க்கைய ஒரு பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு உன் மாதிரியாக இருக்கிறாங்க 
அவங்க அனுபவத்தை சொல்லும் போது நாங்கள் எல்லாம் அவருடைய சேர்ந்து அங்க பணி செய்த ஒரு நிறைவு ஒரு திருப்தி எங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த அளவுக்கு எங்களை அவங்க இடத்துக்கே கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஐயாவோட சொற்பொழிவு மிக அருமையாக இருந்தது எல்லாருக்கும் ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு கிராமங்கள்ல தோறும் இப்படி தத்தெடுத்து நிறைய பேர் சேவை செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தது அந்த எல்லாருக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக ஐயா அவங்க துணைவியரோட இன்று வரையும் செய்யறாங்க அவர் பணி மென்மேலும் சிறக்கட்டும் என்று கூறி வாழ்த்து கூறுகிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு நிக்க நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிப்பா வாழ்க வளமுடன் அந்த ஐயா தம்பதியர் பேர் சொல்லுங்கப்பா உங்களோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சப்போ ஓ அவர் வந்து டோமினிக் வின்சென்ட் சேவியர் அவங்க வந்து வெள்ளிவாக்க மரக்கட்டளை அவர் அவர் எனக்கு மிஷன் வகுப்புகள் எடுத்திருக்காங்க அம்மா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சிறப்பான சேவை பகிர்ந்துருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்து வளமுடன் அடுத்தது வந்து அனிதா துணை பேராசிரியர் அனிதா அவங்க பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பலம் சாரலோட பலம் ஒவ்வொரு வகுப்பும் வந்து மக்களிடையே கொண்டு சேர்க்கறதுல அவங்க பிளையரே வந்து பேசும் அது என்ன சொல்ல போறோங்கிற அந்த கான்செப்ட வந்து அந்த பிளையர் பேசும் அது மாதிரி வீட்டு பாடம்னு எடுத்துட்டு அகத்தாய்வு பயிற்சிகளை வந்து நல்ல ஒரு ஆழ்ந்து நமக்குள்ள ஆழ்ந்து உணர்ந்து நம்மளோட நம்மளை தூய்மை செய்து கொடுறதுக்கு அவங்க எடுத்துக்கொண்ட ஒவ்வொரு தலைப்புகள் எல்லோருக்கும் கொடுத்தது அனிதா பாரதி மக்கு மிகப்பெரிய நன்றி கடனா அனிதா பாரதி அம்மாட்ட ஆஹ் அவங்க கூட ஒரு காண்டாக்ட் கிடைச்சது மூலமா ஐயா வந்து இந்த சிகாகோல இந்த மாதிரி தவம் நடக்கிறதுன்னு தெரிய வந்தது அதுல கலந்துக்கிட்ட அப்புறம்தான் இவ்வளவு தூரம் சாரல் பயணம் வந்திருக்கு அவங்களோட அந்த துடிப்பான அந்த சேவை ஆஹ் எந்நேரமும் வந்து ஏதாவது பண்ணணும் உலகம் ஏதாவது பண்ணணும் எதாவது பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி அவ்வளவு குடும்ப கடமைகளுக்கு இடையே அவங்க வந்து அவ்வளோ வேதாத்திரத்தை சுவாசித்து கொண்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய ஆத்மர்கள்ல அன்பில் நிறைந்த அனிதாமாவை ஒரு இரு வார்த்தைகள் வாழ்கொள்ள வாழ்கொள்ள வாய்ப்புக்கு நன்றிப்பா குரு வாழ்க குருவே துணை ஒரு வருடத்துல பல சாதனைகள் இரண்டாவது வருட தொடக்கம் இதுல நம் என்னோட சேர்த்து பதினைந்து அட்மின் அவங்களுடைய எல்லாருடைய அறநெறி வாழ்வு அப்படின்றத வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற போய் தான் நம்மளுடைய எண்ணம் எல்லாமே உலக அமைதிக்காக தனி மனித அமைதிக்காக இருக்க போய் இந்த ஒரு வேதாத்திரிய சாரல்ல நம்மளுடைய அனைவருடைய எண்ணங்கள் தான் பல சாதனைகளை புரிஞ்சிட்டு இருக்கு பல மக்களை ஒண்ணு சேர்க்குது இன்னைக்கு நம்ம தியாரஜனையாவும் சொன்னதுல இருந்து கலைச்செல்வி மாரிமுத்துமா நம்மளுடைய தாமோதர் நையாவை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நம்ம சாரல் ஆரம்பிச்சப்போ முதல் பிளையர் வந்து சாந்தினி அம்மாவை போட்டு பண்ணோம் அப்போ கொஞ்சம் பேர் எல்லாரும் நிறைய பேர் வந்துட்டு இருந்தாங்க அடுத்து முதல் சண்டே ஸ்பீச் பிளையர் வந்து நம்ம கோதை அம்மா தான் ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க அப்போ கொஞ்சம் பேர் நிறைய பேர் வரணும் அப்படின்றப்போ அந்த பிளையருடைய அர்த்தத்தோட கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ நம்மளுடைய எண்ணம் ஒண்ணு வச்சிருந்தோம் நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப மனசுல ஒரு நூறு பேர் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப முதல்ல தாமோதரன் சார் ஐயா வந்து நம்மளுடைய நவம்பர் மூணாம் தேதி கலந்துக்கிறப்ப நூறு பேர் வந்தாங்க அதை தொடர்ந்து அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முத்துசாரோடைய கத்தார் முத்துசார் வராங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நூறு பேருக்கு மேல வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம அருளையா கிட்ட தொடர்பு ஏற்படுத்தி அவர்கிட்ட உதவினால ஐநூறு பேர் கலந்துக்கிற அறுநூறு பேர் கலந்துக்கிறதுக்காக நம்ம திலகவதி அம்மா அவங்க ஒரு டொனேட் பண்ணாங்க திலகவதி அம்மாவுக்கும் நன்றி அருளையாக்கும் நன்றி ரேவதி அம்மாவுடைய முயற்சி அவங்கள ஒரு இரும்பு பெண்மணின்னு கூப்பிடுவோம் அதே மாதிரி ஜெயாமா அவங்களோட நேர்மறை அது மாதிரி எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் அட்மின் பல சாதனைகள் பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமா இப்ப நான் சொல்ல போறது வந்து டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து ஜனவரி அஞ்சு இது கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா அந்த வருஷம் முடிகிற நேரம் ஆரம்பிச்சு புது வருஷம் ஆரம்பிக்குது இதுல இந்த மூணு டாபிக்கும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ரிலேட்டடா இருக்கும் இப்ப பதினஞ்சாம் தேதி கத்தார் முத்து சார் வரப்போறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க பல இடங்கள்ல இருந்து வந்தாங்க கத்தார் முத்து சாருக்கு உலகமே தெரியும் நிறைய பேருக்கு பெரிய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்திருந்தாங்க அவரை மாடலிங் மகரிஷினே கூப்பிடுவோம் அவர் வந்து அவர் மூலமா தான் இந்த வீட்டு பாடம் அப்படின்றதே ஒரு எண்ணம் 
எப்படின்னா ஒவ்வொரு கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை சமரைஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த நாளும் எடுக்கிறப்ப அதை பத்தி நாவோ படுத்திட்டு அதுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துட்டு தான் பண்ணுவாரு ஸோ எல்லாரும் தவம் அகத்தவம் பண்ணியிருந்தாலும் அஹ் ஒரு என்னதா இருந்தாலும் ஒரு தன்முனைப்பு வந்துடக்கூடாது அப்படின்றப்போ அகத்தாய்வுக்கும் பயிற்சி எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான எடுத்துக்காட்டு யூடியூப்ல பார்த்து முதல்ல நான் பார்த்த கத்தார் முத்து சார் அவரை பத்தியே நான் பேசணும்னு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அவர் பதினைந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வேதாத்திரிய சாரல் குரூப்ல வந்து பேசும்போது நம் வாழ்வில் விதி மதி கோள்கள் பற்றி பேசியிருந்தாரு அதுல அவர் சொன்னது என்னன்னா யூ கேன் அச்சீவ் எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் மகிரிஷி சொல்றது போல சிற்றறிவு கேட்டால் பேரறிவு கொடுக்கும் அப்படின்னு இதுல விதி அப்படின்றது வந்து இயற்கை சக்தி தான் நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறோம் கட்டுப்பாடுக்கு வராத தீர்க்க முடியாதது அப்படின்னு ஆனா மகிரிஷி சொல்லுவாங்க இயற்கை சக்தின்னு ஆனா அந்த மதியால வெல்ல முடியும் ஆனா கோள்கள்னால பல நமக்கு உடல்ல பல ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தினாலும் ஆனா அந்த அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஜோதிடர்கள் இருபத்தைந்து பேருக்கு மேல எல்லாருடைய கிட்டையும் பல கேள்விகள் கேட்டு பல அறிவு விளக்கங்கள் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் மகிழ்ச்சியுடைய வேதாத்திரியத்து மூலமா இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறது விதி மதி கோள்கள் ஸோ கோள்கள்னால வர்றதும் நம்மளுடைய பாவ விளைவுகள் தான் இந்த செயலுடைய விளைவு தான் விதியா வருது ஆனா அந்த மதியால வெல்ல முடியும் வேதாத்திரித்த மூலமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப சிறப்பா பேசியிருப்பாரு பல கேள்விகளுக்கு பல பதில்கள் அன்னைக்கு வந்தவங்க பல கேள்விகள் கேட்டவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜாதகத்தை எல்லாரும் ஒரு பார்வையா ரொம்ப எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய பிரச்சனைக்கு என்ன வழி அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்காக கத்தார் முத்துசாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறோம் வாழ்த்து சொல்கிறோம் அடுத்து வந்தது ரெண்டாவது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கொடுக்கப்பட்டது வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நம்ம முனிரத்னம் ஐயா ஆஹ் ஐயாவை பார்த்தோடனே போட்டோ எல்லாம் பாக்குறப்ப ஃபாதர் மாதிரி இருந்தாரு ஆஹா ஏன்னோ ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பேசுவாரு அப்படின்னு பாக்குறப்ப எவ்வளவு அழகா தெளிவா ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு அழகா முடிச்சிருந்தாருன்னா ஆரம்பிக்கிறப்பயே அவருடைய தலைப்பு வந்து பதிவுகள் அவர் ஆரம்பிக்கிறப்பயே ஒரு திருக்குறள் தான் சொல்லி ஆரம்பிச்சார் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு அதுல அந்த இருவினை அந்த இருள் சேர்ன்றதுக்கு மகிழ்ச்சி தான் அழகா கொடுத்திருப்பாரு அப்படின்னு அதுல அவர் அழகா பலவினை புகுவினைனா என்ன சஞ்சித பிராரத்த கர்மா இங்கதான் வந்து நான் சொன்னது என்னன்னா நான் நம்ம பாக்குற முத்து சாருடைய டாபிக்கும் இப்ப பாக்குற இந்த முடிரத்தனம் ஐயாவுடைய டாபிக்குக்கும் அடுத்து வர ராஜாவுடைய ஐயாவுடைய டாபிக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு 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 ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் ஒரு ரிலேட்டடான ஒரு அர்த்தங்கள் இருக்கும் இதுல பாக்குறீங்கன்னா அஹ் அவரு முனிரத்தனம் ஐயா சொன்னது பல வினை சஞ்சித கர்மா பார்த்த கர்மாவை அதோடைய விளைவு ஆகாமிய கர்மால வரும் அந்த ஆகாமிய கர்மாவில வர்ற பதிவுகள் எதனால வருது பதிவுகளால எண்ணம் வந்ததா எண்ணம்னால பதிவுகள் வந்ததா உங்ககிட்டயே அந்த கேள்வியை விட்டுறேன் அப்படின்னு ஒரு அழகா ஒரு ஆரம்பத்தை விட்டு ஒரு கேள்வியை கேட்டு விட்டுருப்பார் கோழியில கோழிட்ட இருந்து முட்டை வந்ததா முட்டையில இருந்து கோழி வந்ததா அந்த மாதிரி அவர் வந்து அழகா நம்ம கிட்டயே ஒரு சிந்தனையை உருவாக்கினார் வார்த்தை வந்ததால் வாய் திறந்ததா வாய் திறந்ததால் வார்த்தை திறந்ததா அப்படின்னு சோ அதனால வந்த வழி விலங்கின பதிவுல இருந்து வந்திருக்கும் ஆனா அந்த பகுத்தறிவு ஆறாம் அறிவுனால இந்த இறைநிலையோட ஒன்றிய ஆறாம் அறிவால ஒன்றுனோம்னா இந்த ஐம்புலங்கள் கவர்ச்சியில இருந்து உணர்ச்சிகள் இல்லாமல் தவத்திலேயே ஒன்றி இறைநிலையோட இருந்தோம்னா இந்த பதிவுகளுக்கு மேல் பதிவாக இறையாற்றலையே பதிவு நல்ல பதிவுகளை பழைய பதிவுகளை மாற்றி மேல் பதிவுகளாக மாற்ற முடியும் மேல் பதிவுகளாக செய்து பழைய பதிவுகளை மாற்ற முடியும் சிறிது சிறிதாக கரையும் அதே மாதிரி கோள்களினால் வர்ற மாற்றங்களை கூட நாம கோள்களினால் வரும் பதிவுகளை கூட விழிப்பு நிலையிலிருந்து நித்தம் நித்தம் உயிர் இருக்கு மட்டும் தவம் புரிந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருந்தார் கடைசியில அவர் முடிச்சிருந்தது என்னன்னா சுத்த வெளியை அசைஞ்சதுனாலதான் முதல் பதிவு வின் வந்தது சோ அப்போ வின்னு அந்த உயிருக்கு தான் முதல் பதிவு இருந்திருக்கணும் அந்த அழுத்தத்தினால வந்த அந்த ஆணவம் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பார் மகிழ்ச்சி சோ இதையும் உங்களோட சிந்தனைக்கு விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பதிவுகளுக்கு மேல் பதிவுகளா எப்படி பண்ணலாம் இதுலயும் நம்ம இறை சிந்தனையோட தவத்தோட முடிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க முத்துசாரும் அதே தான் சொல்லியிருந்தாரு விதி மதி கோள்கள் அதுக்கும் என்ன மாதிரி அப்ப பதிவுகள் இருக்கு அதுவும் விளைவு தான் விதி அத மதியால எப்படி வெல்லலாம்னா அந்த மாதிரி இங்க பதிவுகள் அவர் சொன்ன மாதிரி மேல் பதிவுகளுக்கு என்னது சோ அந்த கோள்கள்னால் வர ரெண்டு பேருமே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இறை சிந்தனைக்கு கடைசியில சுத்த வெளியோட கலந்து இருக்கிறதுதான் அஹ் இந்த யூடியூப் கட்டாயம் பாக்கணும் எல்லாரும் அஹ் இத இத இந்த யூடியூப்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காக அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்றோம் முனிரத்ன
அவரு கிட்ட நிறைய படிச்சிருந்தார் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அவரு வந்து பேசுறப்பயே ஒரு ஆரம்பம் முடிவு ஒரு போனதே தெரியல அந்த அளவுக்கு ஒரு கிராமத்துல இருந்து கிராமத்தையும் இயற்கையோட இயற்கையா வாழ்ந்துகிட்டு அந்த தோட்டத்துல செடியில தண்ணி ஓடிக்கிட்டே உட்கார்ந்துகிட்டே பேசிட்டு இருந்தார் நம்மளோட அவர் ஆரம்பம் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா அவருடைய ஸ்பீச் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் வந்து கடவுளை காணலாம் அப்படின்றது தான் அதையே மாத்தி நான் கவலை இல்லாமல் வாழலாம் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுல அவர் அழகா ஈரோடு பெரியார் விஷயம் பத்தி சொல்லியிருந்ததுல நம்ம அவர் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மகரிஷி எப்படி ஈரோடுல பெரியார் சொன்னது கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொல்றப்போ மகரிஷி கடவுள் இருக்கிறார் காணலாம் சொல்றப்ப இவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்களே அப்ப மகரிஷிய பார்த்து நீ போகும் வழி சரி அப்படின்னு சொன்னதா அவர் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுல அவர் சொன்னது என்னன்னா சாதாரண மனிதர்கள்ல இருந்து சாதனை மனிதர்கள் அது தவம் புரியுறாங்களாக இருந்தாலுமே எல்லாருக்குமே அந்த பாவ பதிவுகள் அதாவது முத்துசார் சொன்னது முனிரத்தம் சொன்ன முனிரத்தினமையா சொன்ன மாதிரி அந்த விதி மதி அந்த பதிவுகள் எல்லாமே கவலையாகத்தான் வரும் ஆனா அந்த கவலைய எப்படி ஏத்துக்கிறோம் ஒண்ணு தாங்கிக்கிட்டு வாழணும் இல்லைன்னா போக்கிக்கிட்டு வாழணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதை இயற்கையா தோற்றுவிக்கிறது இன்பம்தான் ஆனா நம்ம தான் மனசால துன்பமா நினைக்கிறோம் அப்ப இதை எப்படி போக்குறது இப்ப தாங்கிக்கிட்டு வாழணும்னா ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஆற்றல்னா உடல் ஆற்றல் மன ஆற்றல் நம்ம வேதாத்திரியத்தை ஃபுல்லா எல்லாருடைய பயிற்சிகளையும் பண்ணணும் அதே மாதிரி போக்கிக்கிட்டு வாழணும்னா அறிவை வளர்க்கணும் அந்த அறிவை வளர்க்கணும்னா அதுக்கு நம்ம அதுவா இருக்கணும் தவத்திலே இதாகி நம்மளுடைய மெய்யறிவை உணர்ந்து சுத்த வெளியோட இருக்கணும் அப்ப சிக்கல் தீரும் அந்த கவலையும் தீரும் வாழ்க்கை எப்படி கவலைய எப்படி ஏத்துக்கிட்டு வாழணும் நுண்மான் நுழைப்புலன் அறிவு வளரும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாரு சோ சுத்தவலியோட கலந்து இருங்கள் தானாக கவலை தீரும் கவலை தீர்ப்பதற்கு வழி தீரும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகா பேசியிருக்கிறாரு இதோட இந்த யூடியூப எல்லாரும் பாக்கணும்னு அப்படின்றத நான் கேட்டுக்கிறேன் வாழ்களமுடன் அடுத்தது ஜனவரி அஞ்சு சீனியர் ப்ரொஃபசர் பாலச்சந்திர ஐயா நமக்கு பேசியிருந்தாங்க அந்த டாபிக் வந்து ஐநா சபையில் உலக சமுதாய சேவா சங்கமும் உலக அமைதியும் ஐயா ஆரம்பிக்கிறப்பயே அவரும் ஓஎஸ்எஃப்சி உடைய டைரக்டரேட்லாம் இருக்கிற போது அவர் சொன்னது என்னன்னா அப்படின்னு அவரே வந்து நமக்கு பேசுறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அப்போதான் நாங்கள் எல்லாரும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஜனவரி ஒன்னு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் உலக அமைதிக்காக நிறைய வான்காந்த பதிவுகள் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்னாம் தேதி ஃபுல்லா பதிவு பண்ணியிருந்த சமயம் ஸோ ஜனவரி அஞ்சு அப்பயே ஐயா கிட்ட நாங்கள் எல்லாரும் சொன்னோம் ஐயா வருடம் ஆரம்பிக்கிறப்ப முதல் ஜனவரி அஞ்சாம் தேதி நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆஹ் இதோடைய ஆரம்பம் வந்து உலக அமைதிக்காக ஆரம்பிக்கிறது அதோடைய தலைப்பே நம்ம சாரல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி நம்ம ராஜா சார் கிட்டையும் அந்த வருஷத்துடைய முடிவு நல்ல டாபிக்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தேவதி மாட்டை கேட்கிறப்போ ராஜா ஐயாவை வந்து ஜெயாமா சொன்னாங்க அதே மாதிரி அந்த டாபிக் எண்டிங் முடிகிறப்பையும் அந்த வருஷத்தோட முடிவு டாபிக் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்ப வரலாம் ஆஹ் பாலச்சந்திர ஐயா எப்படி பேசுனாங்கன்னா காலையில பத்து தடவையாவது வாழ்த்துங்க மகிழ்ச்சி அப்படிதான் வாழ்த்துவாங்க மனச உலக அளவுக்கு விரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க தனி மனுஷன்ல இருந்து மன்றத்துல மட்டும் இல்ல அங்கங்க யார் யார் இருக்கீங்களோ அவங்க அவங்களுடைய ஜாபுக்கு ஏத்தாப்புல அவங்க அவங்களுடைய எதுக்கு ஏத்தாப்புல வாழ்த்துங்க மகரிஷி வந்து அணு விஷம்ன்ற எப்படி ஒரு புக்கை வந்து எழுதினாங்களோ அது மாதிரி பல மொழிகள்ல படம் எடுக்கணும்னு மகரிஷி ரொம்ப சினிமா ஆக்கணும் எடுத்து காட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டதா அது மூலமா தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வேர்ல்டு கான்பரன்ஸ் நடக்கிறப்ப டி ஆர் கார்த்திகேயன் அப்படின்ற ஒரு வந்து தான் நம்ம அணு ஆட்டாமிக் பாய்சன்றத இங்கிலீஷ்ல எழுதி இது எல்லாத்துக்கும் எடுத்துட்டு போனோம் அவர் தான் பல உலகத்துல பல தலைவர்களோட நட்பு கிடைச்சி அது மூலமா எடுத்துட்டு போகணும்னு சொன்னது பாலச்சந்திர ஐயா மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ நம்ம ராஜ்யர் ஐயாவும் வந்து சொன்னாங்க இதற்காக பல மொழிகள்ல எடுத்துட்டு போறதுக்காக நாங்க பல இதுல எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆனா தமிழ்ல மட்டும் இல்லாம பல மொழிகள்ல போகணும்னா வெப்சைட்லதான் எல்லாரும் பாப்பாங்க அப்ப வெப்சைட்ல பல லாங்குவேஜ் எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்றதுக்காக உலக அமைதிக்கு உலக சமாதான புக்க பல இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதோட முயற்சியா நாங்க வேதாத்திரிய சாரல்ல உலக சமாதான பாடல்களை வீடியோவா ஆஹ் ஒரு பிளாக்ஸ்ல ரேவத்தியம்மா போட்டுட்டு இருக்காங்க வீடியோவா நாங்க ஆடியோ கோதையம்மா நாங்க எல்லாரும் பிளேயரா போட்டு வாணியம்மா அவங்க அவங்களுடைய உதவினால யூடியூப்ல போட்டுட்டு இருக்கோம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு இணைந்தது மிகப்பெரிய பாக்கியம் அவங்கள பத்தி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து
ரொம்ப எளிமையா தன்னை காட்டிக்கிற ஒரு அற்புதமான ஜீவன் கவிதாம்மா ஒரு இரு வார்த்தைகள் பா வாழ்க வளங்கள் அன்மியூட் பண்ணீங்கப்பா வாழ்க வயதம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப நேரம் எல்லாரும் ஒரு இரண்டு நிமிடம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தா கூட அதுல ஒரு அரை நிமிடம் வந்து எங்க குடும்பத்தை சார்ந்த அனைவரையும் பத்தி அதான் எல்லாத்த பத்தி ஒவ்வொருத்தரை பத்தி பேச போறது இல்ல எல்லார பத்தி பொதுப்படியா நான் சொல்ல போறேன் பொதுவா பார்த்தோம்னா எங்க குடும்பத்துல பார்த்தோம்னா இங்க வந்துதான் நிறைய இந்த மகிழ்ச்சியுடைய கருத்துக்கள் அது உண்மையாறது நிறைய விஷயம் நான் கண் கூட பார்க்க முடிஞ்சது குறிப்பா அந்த விட்டு கொடுத்தல் பொறுமை சகிப்புத்தன்மை தியாகம் இது அனைத்தையும் இந்த குழுமத்துல என்னால பார்க்க முடிஞ்சது அதனாலதான் நாங்க எல்லாருமே இவ்வளவு தூரம் ஒற்றுமையா பயணிக்க முடியுது இத இங்க பதிவு செய்து நான் விரும்புறேன் அது போல டெல்லியில நான் தனியா ஜூம் இது நடத்திட்டு இருந்தப்ப அம்மா வந்து இந்த குழுமத்தை சார்ந்த அனைவரும் வந்து ரொம்ப பெருந்தன்மையோட இந்த ஸ்லாட்ல எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்காக கொடுத்தாங்க அதுக்காக அம்மா அந்த குழுமத்தை சார்ந்த அனைவருக்கும் மற்றும் அருளையா அவர்களுக்கும் என்னோட நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் நேரம் அதிகம் எடுத்துக்காது முதல்ல சௌமித்ரன் ஐயா சித்தர்கலை மகரிஷி அருளிய காயக்கல்ப பயிற்சி ரொம்ப அற்புதமா நிறைய விஷயங்கள் அந்த காயக்கல்ப பயிற்சிய செய்யாதவங்க கூட அதை கத்துட்டு விட்டவங்க கூட அதை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ஐயா அவர்களுடைய அந்த உரை இருந்தது ஆஹ் அவங்க வந்து என்ன அதுல நிறைய விஷயங்கள் அதாவது நம்மளோட உடற்கூறு பற்றி நல்ல விளக்கங்கள் அது விஞ்ஞான விளக்கங்கள் அவ்வளோ ஒரு சயின்ஸ் ப்ரொஃபஸர் கூட கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ விளக்கங்கள் அதுல கொடுத்து ஆஹ் அதோட நம்ம காயக்கல்ப பயிற்சியோட மேன்மைய ரொம்ப அழகா மேற்கோள் காட்டி சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு சொட்டு விந்துநாதம் வந்து அஹ் ஒரு அறுபத்தி நாலு ஆப்பிளுக்கு சமம் ஆஹ் அறுபத்தி நாலு நாள் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடறதுனால ஒரு சொட்டு விந்துநாதம் வருது அப்படின்னு சொல்லி அந்த விந்துநாதத்தோட சிறப்ப சொல்லியிருப்பாங்க அஸ்வினி முத்ராவோட சிறப்பு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அஹ் பால் தயிர் மோர் வெண்ணெய் நெய் இதுல இது மாதிரி நம்மளோட உடம்புல ரசம் ரத்தம் சுக்கலம் இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நம்மளுடைய ஜீவ வித்து குழம்புடைய உயர்வை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடியில ஐம்பத்தி நாலாயிரம் நாடி வந்து மூலாதாரத்துல இருக்கிறதுனாலையும் நம்ம அஸ்வினி முத்ராவோட முக்கியத்துவம் என்னங்கிறத பத்தியும் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க அந்த காயக்கல்பத்தை பத்தி நான் அவரோட விளக்கத்துல ஐயா அவர்களை நான் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதில்ல இதன் மூலமா நான் ஐயா கிட்ட டெல்லியில கூட ஐயாவுடைய ஸ்பீச் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நான் கேட்டுக்கிறேன் பதிவா செய்துக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன்லையா ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது எல்லா அனைவரும் இதை கேட்கணும்னு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் அதுக்கு அடுத்ததா பார்த்தோம்னா பத்தொன்பது ஒண்ணு இருபதுல வேதா அதாவது பகவத்கீதையும் வேதாத்திரியம் இதை பத்தி வீரப்பன் ஐயா பேசியிருக்காங்க ரொம்ப அழகா பகவத்கீத காலத்தையும் இப்ப இருக்கிற இந்த பிரசன்ட் இதுல நம்மளோட வேதாத்திரியத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ரொம்ப அழகா கொடுத்துருப்பாங்க குருஷேத்தர போரையும் நம்ம மனுஷனோட மனசுல இருக்கிற இந்த போரையும் ஒப்பிட்டு நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி நான் நம்ம நாசிய பாக்குறவங்களுக்கு வந்து அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகுது நம்ம தவத்துல நமக்கு வந்து இனிஷியேட் பண்றப்ப நம்மளுடைய நாசிய பார்க்க சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஆஹ் அதனால என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத நல்லா விளக்கமா கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி தெய்வத்தை நம்ம காண வேண்டுமானால் சைவ உணவு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப நகைச்சுவையா அவரோட பேச்சு இருக்கும் நிறைய நகைச்சுவை உதாரணங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க அனைவரும் இந்த பதிவை கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் பகவத்கீதையில நிறைய ஸ்லோகங்களை சொல்லி அத மகரிஷியுடைய நம்மளுடைய என்ன மாறா இதெல்லாம் ஆசை சீரமைத்தல் நம்மளுடைய அந்த இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் பயிற்சிகள் எல்லாம் வச்சு உதாரணம் சொல்லி ரொம்ப அற்புதமா பகவத்கீதைங்கிறது அந்த அந்த டைம்ல நிறைய பேர் நிறைய பேருக்கு அந்த சமஸ்கிருத அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாத இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அதை எவ்வளவு ஒரு சிம்பிளிஃபைடா எல்லாத்தையும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ஆஹ் அது அனைத்தையும் நம்ம இப்ப பயிற்சிகளா பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறத ரொம்ப சிறப்பா விளக்கம் கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க இதனை தொடர்ந்து செயல் விளைவு உணர்கல்வி பேராசிரியர் நாகராஜன் ஐயா அவர்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பா உரை அளித்து தந்திருந்தாங்க இருபத்தி ஆறு ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஆஹ் இந்த ஸ்பீச் இருக்கு துன்பம் தொடங்கும் இடத்திற்கு திரும்பி வந்து துன்பம் தரும் அப்படிங்கறத ரொம்ப சிறப்பா விளக்கம் கொடுத்திருந்தாங்க கூடவே நேர்மையான நீதிமுறை பற்றியும் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்திருந்தாங்க மாணவர்களுக்கு செயல் விளைவு உணர்கல்வி எவ்வளவு அவசியம் அப்படிங்கறத பத்தியும் நல்ல விளக்கங்கள் அதுல இருந்தது அனைவரும் அந்த பதிவு வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் ஆஹ் அடுத்ததா பார்த்தோம்னா 
அடுத்ததா பார்த்தோம்னா ஊனுடம்பே ஆலயம் டாக்டர் ரவீந்திரநாத் ஐயா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நம்ம உடல நம்ம உடலே எவ்வளோ ஒரு கோவில் மாதிரி அப்படிங்கிறத பத்தி ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க உயிரோட பயணத்தை பத்தி விளக்கம் இருக்கும் பஞ்சபூதங்களாக இருக்கிற இந்த உடல் வந்து மீண்டும் வந்து எப்படி பஞ்சபூதங்களோட கலக்குது அப்படிங்கிறத பத்தியும் அதுல அழகான விளக்கங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு சக்கராவை பத்தியும் ஆஹ் அதை வந்து ஆஹ் அதோடைய சக்கராவுடைய மதிப்பை பத்தியும் ரொம்ப அழகா அந்த விளக்கங்கள் இருக்கும் நம்ம வேதாத்திரிய பயிற்சிகள் வந்து எப்படி வந்து நம்ம இறையாற்றலோடு இணைந்த வாழ்வு வாழ்றதுக்கு உதவுது அப்படிங்கறத பத்தி அந்த பதிவுல ரொம்ப தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காங்க இத்துடன் இதை நான் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்பு நன்றி நன்றி வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து திலகவதி குமார் அவங்க வந்து திலகவதி குமார் வந்து அம்பத்தூர் மண்டலமன்றம் நாங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு பத்து வருடமாவே அவங்க பழக்கம்தான் ரொம்ப துடிப்பான ஒரு வேதாத்திரிய தொண்டு அஹ் விஎஸ்பி உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வேதாத்திரி கிராமம் அந்த போஸ்டிங் மாலை நேரத்தில் அவங்க தான் பாத்துக்கிறாங்க நிறைய வந்து வேதாத்திரி கருத்துக்கள் உலகத்தில் கொண்டு போகணும்னு துடிப்பா செயல்பட்டு பல வேதாத்திரியர்கள் அவர்கள் ஒரு ஆழ்மலம்புடன் பார்க்க வாழ்க வளமுடன்மா மிக்க நன்றிங்கம்மா இந்த ஆன்லைன் குழுமத்தில் அன்பு தோழிகளாய் தாயாக சகோதரர்களாய் சகோதரிகளாய் எனக்கு எப்பொழுதும் ஊக்கம் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில ரேவதி சிவகுமார் அம்மா ஜெயலட்சுமி அம்மா கோதை அம்மா அனிதா அம்மா யமுனா அம்மா ஷர்மிளா அம்மா கவிதா ஓம்குமார் அம்மா உஷா அம்மா உமா அம்மா பாலாஜி நடராஜன் ஐயா நம்பிராஜன் ஐயா தியாகராஜன் ஐயா அமுதா அருணாச்சலம்மா சௌமித்ரன் ஐயா சிக்காக்கோ அருளையா ராஜசேகரன் ஐயா கலைச்செல்வி அம்மா கலைச்செல்வி மாரிமுத்து அம்மா கலைச்செல்வி சிவகுமார் அம்மா வாணிபாலா அம்மா எல்லாம் இவங்க எல்லாமே எனக்கு நிறைய எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு நன்றி கூறுறேன் அடுத்ததாக பிப்ரவரி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி லக்ஷ்மணன் ஐயா அவர்களுடைய வாழ்த்தும் பயனும் ஒரு விஞ்ஞான பார்வையில வாழ்த்துதல் வந்து விரிவலைகளாக பிறரிடம் சென்று சேரும் அப்படின்ற வகையில மிக சிறப்பான கருத்துக்களை எல்லாம் அந்த மாதம் கொடுத்திருக்காங்க மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது அடுத்ததாக பதினாறு ரெண்டு இருபது அன்று உமாமகேஸ்வரி அம்மா உணவே மருத்துவம் அப்படின்ற வகையில கொடுத்திருக்காங்க மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் ஊசி இல்லாமல் வாழலாம் உணவே தான் மருந்துன்ற அடிப்படையில நிறைய கருத்துக்கள் கூறியிருந்தாங்க அந்த சிந்தனை விருந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது அடுத்ததாக இருபத்தி மூணு ரெண்டு இருபது அன்று பரமேஸ்வரன் ஐயா அறிவு திருக்கோயிலை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க அறிவை மேம்படுத்த வேண்டுமா அறிவு திருக்கோயிலுக்கு வாருங்கள் அறிவாற்றலை உயர்த்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று மூணு இருபது அன்று சௌமித்ரன் ஐயா வேதத்தில் வேதாத்திரியத்தில் நாடி சுத்தியின் மகிமை என்ற தலைப்புல மிக சிறப்பாக சொல்லியிருந்தாங்க உயிர் வளத்தை பெருக்கிறதுக்கும் அஸ்வினி முத்திரை பத்தியும் ஓஜஸ் எப்படி நரம்பு ஊக்கம் படுத்தி நரம்புகளை ஊக்கப்படுத்திருந்த பத்தியும் மிக அற்புதமாக சொல்லியிருந்தாங்க குண்டலின் சக்தியையும் அதிகப்படுத்துறது எப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க காயத்ரி மந்திரம் நித்யானந்த தவம் கூட ஒரு நாடி சுத்தி பயிற்சியே அப்படின்றதையும் மிக விளக்கமாக சொல்லியிருந்தாங்க அனைத்து கருத்துக்களுமே மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்ததுங்க இவற்றை எல்லாவற்றையும் நினைவு கூறும் மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குதுங்க வாழ்க வளமுடங்கம்மா வாழ்க வாழ்க வளம் ரத்தின சிறப்பமா முடிச்சுங்க நன்றிப்பா வாழ்க வளமுடன் இன்னொரு அன்பான தூய அன்மா உஷா அம்மா உஷாமா அவங்கள பத்தி சொல்லணும்னா எளிமையின் வடிவம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு மனவளக்கலையில் நிறைய வருமா அவங்க தொண்டு செய்துட்டு வராங்க ஒரு நாள் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு பேராசிரியர் அண்ணில் அவரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுது எங்களுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுது வரலையே அன்பர்கள் வந்துட்டாங்க நூத்தி இருபது நூத்தி முப்பது அன்பர்கள் வந்துட்டாங்க வரலேன்னு நினைச்ச போது அப்புறம் நான் உடனே அவங்களுக்கு கால் பண்ணி அம்மா நீங்க ரெடியாங்க நீங்க தான் ஸ்பீச் கொடுக்கணும் ஆஹ் அவங்க வரல என்ன நீங்க தான் எடுத்துக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஓகேப்பா உடனே கொடுத்துடலாம்ப்பா அப்படின்ட்டாங்க சப்போஸ் அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க கொடுக்கட்டுமான்னு சொன்னேன் அதுக்கும் ஓகேப்பா எது வந்தாலும் ஓகேப்பா அப்படின்ட்டு தயாராய் தயாராயிட்டாங்க அது போல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது எப்போதுமே வந்து எங்களை முழுக்க முழுக்க சப்போர்ட் பண்ற ஒரு அன்பு தாய் உஷா அம்மா அவர்கிட்ட ஒரு கூறிட்டு வார்த்தைகள் வாழ்க வளமா வாழ்க வல்லமுடன் அம்மா முருவே சரணா இந்த இடத்துல சாரல்ல வந்து 
சர்வீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சு கூட பார்த்ததில்ல ஆரம்ப நாட்கள்ல எனக்கு தெரிஞ்ச முகம் வந்து அருளையா அவங்க ஜம்புலிங்க மையா போன் பண்ணி போன் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க வாங்கம்மா வாங்கம்மான்னு என்னது ஜூம்லியா தியானமா அப்படின்ட்டு அப்படியே யோசிச்சுட்டு ஹெசிடேட் பண்ணிட்டு நின்னுருவேன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாருங்க எல்லாத்துக்கும் காரணம் இல்லாம காரியம் இல்லைன்னு சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியட் தான் மையம் போல இருக்கு ஜூம் மூலமாக இன்னைக்கு எவ்வளவு உலகம் முழுவதும் இந்த மனவளக்கலை இன்னும் அதிகமா பரவிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஜூம் தான் சோ இதுதான் மையம் போல இருக்கு அதனாலதான் துல்லிய சமதள சீர்மையின் படி இன்னைக்கு இங்க ரேவதி அம்மாவுடைய அன்புள்ள நிறைஞ்சு இங்க தொண்டாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் அம்மா சொல்லுவாங்க எப்பயுமே நான் இல்லம்மா எல்லாரும் தாமா மொத்த பேரும் தாமா அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அழகா அன்பு காட்டி அனைவரையும் அரவணைத்து போற அம்மா உங்களுக்கு நன்றி அனைத்து அட்மின்ஸ்க்கும் நன்றி அதாவது சூரியன் சூரியனை சுத்தி நிறைய நிறைய நட்சத்திரங்களும் கோள்களும் அப்படி ஒரு நாலு கோலை பத்தி தான் இப்ப சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நாலு நான்கு நன்முத்துக்கள் முதலாவதாக பேராசிரியர் நக்கீரன் ஐயா அவங்க பதினைந்து வருட காலம் அனுபவம் மனவளக்கலையில் முப்பத்தி மூன்று வருடங்களாக கேந்திர வித்யாலயால அவங்க தொண்டாற்றி வருகின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து மனவளக்கலையில இவர் ஒரு சித்த வைத்தியர் பரம்பரையை சார்ந்தவர் சித்த வைத்தியத்துல தேர்ச்சி பெற்றவர் ஐயா அவங்க எதுக்காக இவங்களை பத்தி நான் இங்க சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா எல்லாரும் மனவளக்கலையை தான் கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் சமுதாயத்துக்கு ஆனா பாருங்க ஒரு ஒருத்தருடைய அனுபவ அறிவும் கலந்து வரும் பொழுது அதுதான் இன்னும் ஒரு ஒருத்தருடைய கருமையத்தோடு போய் தைக்கும் அந்த வகையில ஐயா அவங்க அவ்வளவு சிறப்பா குண்டல நியோகமே இன்னைக்கு இருக்கிற அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு அப்படின்னு நிறைவா தன்னுடைய வாதங்களை முன்வைத்தார்கள் அடுத்ததாக ஹர்ஷவர்தன் ஐயா மூன்று முறை நேரடியாக சுவாமிஜி கிட்டையே பிரம்ம ஞான பயிற்சியை பெற்றவர்கள் அவங்க காயக்கல்ப ஆராய்ச்சி இல்ல முனைவர் பெ பட்டம் பெற்றவர்கள் அது மட்டும் இல்லைங்க ஆயுர்வேத மருத்துவர் இவர் திருச்சி பாரத் ஹெவி எம் எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட்ல சேவை செய்து கொண்டிருப்பவர் இவரு தன்னுடைய அனுபவங்களோடு கலர்ந்து இந்த உடல் நலத்துடைய அவசியத்தை சொன்னது மிக மிக சிறப்பாக இருந்ததுங்க அடுத்ததாக சௌமித்ரன் ஐயா பொன்னியம்மா தம்பதியினர்கள் அன்பே பலமாக கொண்டவர்கள் குருவோடு கரைந்து எப்பயுமே குரு மனதுல நிறுத்தி தொண்டாற்றும் அன்பு உள்ளங்கள் நடு ராத்திரியில எங்க இருக்காங்கன்னு கேட்டா கூட நாங்க இந்த இடத்துல தொண்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்றவங்க இவங்க வர்ம கலையில நல்ல ஆழ்ந்த தேர்ச்சி பெற்றவர் ஐயா அவங்களும் சித்த வைத்தியர் இவங்க அவ்வளோ நுணுக்கமா காந்த தத்துவத்தை வேதாத்திரியத்திலையும் வேதத்தோடு கலந்து கொடுத்த அந்த செறிவு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கும் அந்த உயிர் வளத்தை பெருக்கி கொள்ளணும் காந்தம்னா என்ன அப்படின்ற உணர்வு கிடைச்சிருச்சுன்னா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப அந்த காந்த தத்துவத்தை அவங்க கொடுத்த விதம் அவ்வளவு ஒரு ஒருத்தருடைய கரும் ஐயத்திலையும் போய் பயிற்சிகளை செய்யணும் அப்படின்னு அந்த ஊக்கத்தை கொடுத்தது அடுத்ததாக பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சௌமத் சேர்மா செல்வராஜ் ஐயா அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஃபுல்லா அப்ராட்லயே இருந்தவங்க ஐயா அவங்க நிறைய மலேசியா சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு நாடு நாடாக போய் தொண்டாற்றினவங்க ஐயா அவங்க அவங்க இன்னைக்கு பதினஞ்சு வருஷமாக இங்க தமிழ்நாட்டிலே செட்டில் ஆகி குரோம்பேட் மூலமாக நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர் பாருங்க பிஎல் பட்டதாரி எம்எஸ்சி யோகா எல்லாம் படிச்சு ஸ்மார்ட் இயக்குநகரத்துல சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் முதுநிலை பேராசிரியர் இவங்க அவ்வளோ நிறைவா வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படின்னு எந்த ஒரு சவாலையும் சமாளிக்கிற அந்த தைரியத்தை கொடுப்பது மனவளக்கலையும் குருவும் என்று ஆணித்தரமாக சொன்னாங்க அவங்க இவ்வளவு பேராசிரியர்களும் நம்ம அன்பர்களான ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு சின்ன உதவியாச்சும் அவங்களுடைய கருமையத்துக்குள்ள ஒரு ஒரு மாற்றத்தையும் ஒரு புதுப்புத்தலையும் ஒரு மேன்மையும் கொடுத்த பேராசிரியர்கள் இவங்க அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி எல்லாத்துக்கும் மேல நாங்க இவ்வளோ நேரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் தோ இங்க இருக்கீங்க இவ்வளவு அன்பர்கள் பொறுமையாக இன்னும் எங்களை என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க நீங்க இல்லைன்னா இங்க இந்த நிகழ்ச்சி பயிற்சி இந்த பேச்சு எதுவுமே இல்லை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி
இயற்கைக்கும் குருவுக்கும் அம்மாவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டினரும் செய்து நன்றி அம்மா வாழ்க வளம் நன்றிக்கம்மா வாழ்க வளமுடன் எங்கள் அன்பு சகோதரர் பாலாஜி நடராஜன் ஐயா அவர்கள் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஜெயா எப்படி ஒன்னா நாங்க பயணம் செய்யறோமோ அதே மாதிரி ஐயாவும் வாட்ஸ்அப் குழுமத்துல இருந்து நாங்க ஒன்னா பயணம் பண்ணிருக்கோம் எங்களுக்கு ரொம்ப கடினமான தருணங்கள்ல ஒரு அன்பு சகோதரனாய் எங்களுக்கு வந்து ஒரு கேடயமாய் எங்களுக்கு முன்னாடி எங்க மேல எதுவும் படாம அவங்க அந்த சிக்கல்களை ரொம்ப அழகா கையாளுவாங்க ஆஹ் அன்றிலிருந்து இன்று வரை எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு அரணாக இருந்து வரும் அன்பு சகோதரர் பாலாஜி அவர்களை ஒரு வார்த்தைகள் வாழ்க்கையுடன் இல்லையா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் இந்த நல்ல நாளிலே இந்த அமர்வில் தங்கள் அனைவரோடும் இணைந்து பங்கு கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உலகின் பல இடங்களில் இருந்தும் அன்பர்கள் ஒன்று கூடி ஒரே மன அலையில் பயணித்து கொண்டு இந்த குழுமம் இயங்கி வருகிறது அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா வேதாத்ரிய சாரல் வந்து எந்த ஒரு மன்றத்துக்கோ நாட்டுக்கோ சொந்தம் இல்லை இது வந்து உலகம் முழுமைக்குமான ஒரு குழுமம் என்பதில் ஒரு பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் கொள்கிறோம் இந்த சாரலின் பயணத்தில் வந்து பேராசிரியர்களின் சிறப்பு உரைகளை பற்றி பார்வையை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா ஐந்து நான்கு இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இருபது அன்று உலகளாவிய பேரிடருக்கு கேடயமாகும் மனவளக்கலை அப்படிங்கிற தலைப்புல டாக்டர் ஆர் புவனேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் சிறப்புரையாற்றினார்கள் இன்னைக்கு இந்த உலகம் சந்தித்து வரும் சவாலான சூழ்நிலையில ஆன்மீக விளக்கமும் அதை ஒட்டிய வாழ்க்கை நெறியும் மட்டுமே மனித குலத்தை காக்கும் அத்தகைய மதிப்பு மிக்க நமது மனவளக்கலையின் சிறப்புகளை அருமையாக விளக்கி எடுத்துரைத்தார்கள் மனவளக்கலையின் மூலம் எப்படி உடல் நலம் மனவளம் காக்க பெறுகிறது சமுதாய சமுதாய நலம் பேணப்படுகிறது என்பதை சிறப்பாக கூறினார்கள் இன்றைய கால கட்டத்திற்கு மிக மிக அவசியமான சிந்தனையை வந்து நமக்குள்ள விதைத்தார்கள் அடுத்ததாக பனிரெண்டு நாலு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று அறிந்தது சிவம் மலர்ந்தது அன்பு என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் என் சண்முகமையா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள் சிவத்தை உணர்ந்தால் நம்முள் அன்பு இயல்பாக மலரும் என்பதையும் அந்த சிவத்தை எப்படி எவ்வாறு உணர்வது என்பது நமது அருட்தந்தையவர்கள் அருளிய தவ முறைகள் அதன் மூலம் உணரலாம் என்பதை பற்றியும் மிக மிக விரிவாக விளக்கினார்கள் திருமூலர் பாடல்களை எல்லாம் மேற்கோள் காட்டி மனவளக்கலையின் சிறப்புகளை அருமையாக எடுத்துரைத்தார்கள் அதற்கடுத்தபடியாக பத்தொன்பது நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று மனசே ரிலாக்ஸ் பிளீஸ் என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் கலாவதி சேகரம்மா அவர்கள் பேசினாங்க அலையக்கூடிய மனதுக்கு எது தேவை என்பதை விளக்கி மனதுக்கு தேவை ஓய்வு என்பதையும் அதையும் அந்த மனம்தான் தர வேண்டும் என்பதையும் அழகா சொன்னாங்க மனதின் தன்மைகளை விரிவாக விளக்கி அதை எப்படி இதமாகவும் லேசாகவும் வைத்துக் கொள்வது என்பதை பற்றியும் மிக மிக அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள் தினந்தோறும் நாம் சந்திக்கும் சூழ்நிலைகளில் எப்படி நம்ம மனச எப்பவுமே அமைதியா வச்சுக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி அவர்களுக்கே உரிய பாணியில் எளிய அதே சமயம் ஆழமான அர்த்தங்களை உரிய வார்த்தைகளில் விளக்கினார்கள் அதற்கும் அடுத்தபடியாக இருபத்தி ஆறு நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று சித்தர்களும் ஞானிகளும் என்ற தலைப்பில் தவ திரு மருதாச்சல அடிகளார் சிறப்புரையாற்றினார்கள் ஐயா பார்த்தீங்கன்னா பேரூர் ஆதீனத்தின் இருபத்தி ஐந்தாவது குருமகா சன்னிதானம் ஆவார் நமது அருத்தந்தை கூட பத்து ஆண்டுகள் ஆழியாரில் இருந்து அருட்பணியாற்றியவர்கள் ஆழியார் அறிவித்திருக்கோயில் உருவான சமயத்தில் நமது அருத்தந்தையுடன் இருந்து அருட்பணியாற்றியவர்கள் நாம் அறிவில் முழுமை பெற வேண்டுமானால் இயற்கை தத்துவ அறிவும் இறைநிலையை பற்றிய அறிவும் முழுமையாக ஒவ்வொருவருக்கும் வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி கூறினார்கள் மனவள கலை பயிற்சிகள் பெற்ற ஒவ்வொருவருமே மிக பெரும் பேறு பெற்றவர்கள் என நமது அருட்தந்தை அவர்கள் எளிய முறையில் அனைவரும் ஏற்று பயின்று பயனடையக்கூடிய பயிற்சிகளை நமக்கு அளித்துள்ளார்கள் என்று அவரது சிறப்புகளை விவரித்தார் சித்தர்களும் ஞானிகளும் மனித குலத்துக்கு ஆற்றிய பணிகளையும் அவர்கள் எப்படி சித்தர்களாகவும் ஞானிகளாகவும் உருவானார்கள் என்பதை மனவளக்கலையின் மூலம் நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் என்பதையும் இதன் மூலம் மனவளக்கலையின் மாண்பை பற்றி விவரித்தார் இந்த வகையில் வேதாதிரிய சாரலின் சேவை பயணம் தொடர்ந்து வந்திருக்கின்றது இது மென்மேலும் தொடர்ந்து உலகெங்கும் மனவளக்கலை பரவ வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு 
தன்னலமற்ற சேவையில் நாம் அனைவரும் இணைந்து பணியாற்றுவோம் என்ற உறுதிமொழியை இந்த நேரத்தில் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று கூறி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி சகோ வாழ்க வளம் மிகச்சிறப்பு நன்றி சகோ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் சொல்லுவாங்க எங்கள் அனைவருக்கும் தாய் அன்பு மட்டுமே பண்பாய் கொண்டு எங்களை அரவணைத்து செல்லும் வேதாத்திர சாரலின் முதுகெலும்பு நிறைய வந்து அவங்க தொண்டு சேர்த்துட்டு வராங்க மௌனம் மௌனமாகவே அந்த மௌனத்தில் எல்லாரையும் அவங்க கட்டி போட்டு இதே நிலையை உணர செய்யவும் அக தாய்வு செய்து தருமியத்தை தூய்மை செய்து கொள்வோம் தினம் ஒரு சங்கல்பம் எடுத்து அனுதினம் இரவு ஒன்பது மணி முதல் ஒன்பது நாற்பது வரை அனைவரையும் மௌனத்திற்கு என மௌன நிலைக்கு அனுப்பி செலுத்தியவர் குருவினருடால் அது போல அவங்களோட சொற்பொழிவு எப்பவும் கேட்டுட்டு அது எப்படிதான் அவ்வளவு பாட்டு மன பாடப்படுறாங்களோ என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பாடலா சொல்லுவாங்க ஆஹ் எனக்கு தெரிஞ்சு எண்ணூறு பாட்டுக்கு மேல மனப்பாடம் பண்ணப்பான்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் அப்படியே அந்த மடை திறந்த வெள்ளம் போல அந்த தத்துவம் வந்து போல அழகு எடுத்து சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆஹ் எங்களோட இணைந்து அந்த சாரலோட ஷெட்யூல் மீட்டிங் அதை ஃபுல்லா பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிளையர்ஸ் ரெடி பண்ணி தினம் நடக்கிற ஆஹ் நிகழ்ச்சிகள் பத்தின பிளையர்ஸ் அந்தந்த பேராசிரியர்களுக்கு நினைவூட்டி யாரது எண்ணங்கள் நினைவூட்டி அவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அவங்க தன்னை இன்வால்வ் பண்ணி அந்த அந்த அர்ப்பணிப்பு அர்ப்பணிப்பு கொண்ட அந்த சேவை வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் வாழ்க வளம் நடமா ஆஹ் உங்களோட இதோட நிறைவு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் வாழ்க வளம் நடமா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இந்த அருமையான குடும்பத்தில் இல்லை இல்லை குடும்பத்துல இரண்டாம் ஆண்டு துவக்கம் அந்த குடும்பத்துல என்னை இணைத்த மைக்கு அனைத்து அன்பர்களுக்கும் இறைநிலைக்கும் குருவுக்கும் நன்றி பாராட்டி பேராசிரியர்கள் இறுதியாக மே மாதத்துல தலைப்புகளை பத்தி ஒரு சின்ன நினைவூட்டல் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஆன்மீக நாளாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது ஸ்கை வேதாத்திரிய சாரல் குடும்பம் அந்த வகையிலே மே மாதம் முதல் வாரம் மனிதனுக்கு தேவையானதாக இறைநிலையின் தன்மையாக அன்பும் கருணையும் அதை பத்தி ஆர் எஸ் கே பாகியலட்சுமி அம்மா பேசினாங்க ஒரு சின்ன நிகழ்வு மட்டும் சொல்லிடுறேன் அவங்கள பத்தி பேச்ச விட அவங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்ல ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் ஒரு அன்பர் அவருடைய சொந்த பிரச்சனையை பத்தி கேள்வி கேட்டார் அம்மா ஒரு மேலோட்டமான பதில் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்க கிட்ட தொடர்பு கொண்டு அவருடைய எண்ணெய் வாங்கினாங்க என்னமான்னு கேட்டதுக்கு நான் அவர்கிட்ட தனியா பேசி இன்னும் நிறைய அவருக்கு சொல்லணும் அவருடைய பாதிப்புல இருந்து அவருடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வ என்னால் பொதுவுல சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னாங்க இதுதானே அன்பும் கருணையும் அததான் நான் சிறப்பா கருதுறேன் அவங்களோட உரையில அடுத்தது இரண்டாவது வாரம் உடல் முக்கியம் இல்லையா உடலை பற்றிய மருத்துவ ரீதியான உண்மைகளை டாக்டர் தனசேகரன் ஐயா நம்ம ஷர்மிளா அம்மாவுடைய வாழ்க்கை துணை ரொம்ப சிறப்பா எப்போதுமே பேச்ச விட படம் நமக்கு மனதுக்குள்ள நல்லா புரியும் இன்னமும் இருதயத்துக்குள்ள அந்த தூய ரத்தமும் தூய்மை இழந்த ரத்தத்தையும் அழகா பம்ப் பண்ணி கொண்டு போறதையும் ஒரு ஸ்டண்ட் போடுறது இது வரைக்கும் பெரிய விஷயம் அது எவ்வளவு அழகா உடலுக்குள்ள செலுத்தி அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுது அது விட முக்கியமாக மனித உயிர் தோன்றுவதற்கான அந்த நிகழ்வ அழகான ஒரு படமாக இறைநிலையினுடைய தன்மை உள்ளுக்குள்ள இருக்குதுன்னு அதை அருமையா எடுத்து எங்களுக்கு ரொம்ப விளக்கம் கொடுத்தாங்க ஐயா அவர்களுடையது அவ்வளவு சிறப்பு அடுத்து வந்த ஒரு உயர் உதவி குரு உயிரின் செயற்கை என்ற தலைப்பிலே மூன்றாவது வாரம் முனைவர் வி எஸ் இளமுருகன் ஐயா ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னாங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகமும் மகிழ்ச்சியோட தவத்துக்குள்ள இருக்குன்ட்டாங்க யமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரா தாரணா தியானா சமாதி எட்டும் இருக்கிறது மகிழ்ச்சியோட அகத்தவத்துல அப்ப அதை செய்யும் போது எவ்வளவு பெரிய பெருமை தவம் செய்வோம் தவம் செய்வோம்னு வலியுறுத்தினாங்க நமக்கு இறுதியாக விஞ்ஞான பார்வையோட அகத்தாய்வு பயிற்சிகள் ஒரு மருத்துவர் லாவண்யாராம் ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி அவங்க உபயோகித்தாங்க எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுதான் நமக்கு குறைவா இருக்கு உணர்ச்சி ரீதியில் இருக்கக்கூடிய அறிவை எப்படி மேலாண்மை செய்வது அகத்தாய்வை கொண்டு அப்ப ஒவ்வொரு அகத்தாய்வும் உடலுக்குள்ள செல்கள்ல கூட மாற்றம் ஏற்படுத்துகிறது அந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ அதிகப்படுத்த கூட அந்த மேலாண்மைய சரியா நிர்வகிக்கக்கூடிய திறமைய அகத்தாய்வு கொடுக்கும் உணர்ச்சி நிலையிலிருந்து உணர்வு நிலைக்கு மாறுவதே வாழ்க்கை அப்படின்னு சிறப்பா சொன்னாங்க 
ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு வருடமும் அனைத்து பெரிய பேராசிரியர்கள் ஆஹ் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களோட உரைய கேட்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இறைநிலைக்கும் குழுமத்திற்கும் குரு மகானுக்கும் நன்றி பாராட்டி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஆஹ் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு வருடம் நிறைய அனுபவம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அனுபவம் வாய்ந்த பேரு ஏன்னா இப்போ இந்த இந்த நாள் வந்து ஒரு ஒரு சாதனையா நினைக்கல நாங்க கடந்து வந்து பதைய திரும்பி பார்க்கும்போது முத்தாய்ப்பாக அமைந்து எங்களை வழிகாட்டிய பேராசிரியர்களில் அந்த வழிகாட்டுதலை நினைவு கூறும் விதமாக எடுத்துக்கொண்டோம் ஆஹ் பொதே அம்மா ஆஹ் என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க வாழ்வாளமுடன் ஆஹ் இப்போ இன்னைக்கு சில அட்மின்ஸ் வந்து அவங்களால கலந்துக்க முடியல சோ அவங்களையும் நீங்க கொஞ்சம் வாழ்த்தி தரணும்னு கேட்கிறேன் சரி வாழ்க வளமுடன் அருமையாக நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த ஸ்கை வேதாத்திரிய சாரல் குழுமத்தினுடைய அனைத்து அன்பர்களுடைய சேவையும் போற்றுதலுக்குரியது ஐம்பத்தி மூன்று வாரங்களாக வந்திருந்து சிறப்பான நச்சித்தனை வழங்கிய அனைத்து பேராசிரியர்களும் அவர்தம் அன்பு குடும்பமும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயும் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி மகிழ்வோம் நம்மை முன்னிருந்து முதல் நாளில் இருந்து இன்றும் நம்முடன் இருந்து நம்மை அழகாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் அருளொளி ஐயா அவர்களும் அவர்தம் அன்பு குடும்பமும் அருள் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயும் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்துவோம் இன்று நம்மிடையே வருகை தந்து நம்மை வாழ்த்திய அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் சமர்ப்பித்துக் கொண்டு எங்களுடைய இந்த அருமையான குழுமத்தினுடைய நிர்வாக குழுவிலே அனைத்து அன்பர்களும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நவரத்தினங்கள் ஒன்பது தான் சொல்லுவாங்க ஆனா இங்கே பதினாறு நவரத்தினங்கள் ஒரு சிலரால் இன்று அவர்களுடைய குடும்ப சூழல் வாழ்க்கை அமைப்புகள்னால வர இயலவில்லை அவங்களையும் மனமாற நம்ம வாழ்த்துவோம் பேராசிரியர் கலைச்செல்வி சிவகுமார் அவர்கள் பேராசிரியர் யமுனா வடிவேலம்மா அவர்கள் அருள் செல்வர் நம்பிராஜனையா அவர்கள் துணை பேராசிரியை வாணி பாலா அவர்கள் இவர்கள் அனைவரும் அவர்கள் அன்பு குடும்பமும் அருட் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயும் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ வாழ்த்தி மகிழ்கின்றோம் இணைந்த பன்னிரண்டு நற்முத்துக்களுக்கும் அவர்தம் அன்பு குடும்பங்களும் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ இறையருளும் குருவருமும் துணை நிற்கட்டும் என்றும் உடனிருந்து எண்ணிக்கையில் அதிகமாக எங்களுடன் பயணித்து எங்களை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் மனவளக்கலை அன்புள்ளங்கள் இணைந்த அனைத்து நட்புக்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீங்கள் இல்லை ஏன் எதுவும் இல்லை அந்த வகையிலே எங்களுடன் பயணிக்கும் ஒவ்வொரு மனவளக்கலைஞரும் எங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு தான் அத்தனை பேரும் அவர்தம் அன்பு குடும்பமும் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ வாழ்த்தி இந்த அருமையான நிகழ்வ இன்றோடு இத்தனையோடு இந்த நன்றி கலந்த உணர்வோடு மன நெறிவோடு நெகிழ்வோடு வாழ்த்தி மகிழ்ந்து நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் அஹ் ஐயா அருளோலி ராஜாராமையா சௌமித்ரனம்மா டாக்டர் கோனம்மா மற்ற அனைத்து அட்மின்கள் அன்பர்கள் அன்பனும் ஒரு பொறுமையோட இன்றைக்கு இணைந்திருந்தீங்க இந்த ஒரு நினைவூட்டலாக இன்று எந்த தினத்தை இரண்டாவது வருடத்தில் கால் எடுத்து வைக்கும் இனிமையான தருணத்தில் அனைவருக்கும் நன்றியும் வாழ்த்துகளையும் பரிமாறிக்கொண்டு ஆஹ் நினைவுக்கு வரும் ஆஹ் அறிவிப்புகள் எனும் வகையில் ஆஹ் பொதுவான வாழ்த்துக்களை முதலை சொல்லி உலக சமுதாய சேவா சங்க சேவா சங்கத்தின் தலைவர் பத்மஸ்ரீ அருள்நிதி எஸ் கே மயிலானந்தம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்திரி கல்லூரி விரிவாக்க பணிகள் விரைவில் நிறைவேற வாழ்ந்த வளமுடன் வேதாத்திரிய பல்கலைக்கழகம் விரைவில் அமைந்து மக்களுக்கு ஆன்மீக கல்வி பரப்பிட வாழ்க வளமுடன் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் கிராமிய சேவை திட்டம் வாழ்க வளமுடன் தலைநகர் டெல்லியிலும் சிகாகோ மாநகரிலும் விரைவில் அறிவித்து கோயில் மலர்ந்திட வாழ்க வளமுடன் ஸ்கை வேதாத்திரி சாரல் ஜூம் ஆன்லைன் தியான குழுமத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவி கொண்டிருக்கும் சிகாகோ அறக்கட்டளையின் பொறுப்பாசிரியர் அருள்வதி அருள்வழி ராஜாராம் ஐயா அவர்களும் அவர்தம் அன்பும் குடும்பமும் அருட்டும் வாழ்க்கை வளர்த்தல் ஸ்கை வேதாத்திர சாரல் ஜூம் ஆன்லைன் தியான குழுமத்தின் நிகழ்வுகளை திட்டமிட்டு நடத்தி கொண்டிருக்கும் நிர்வாக குழுவினரும் அவர்களின் அன்பு குடும்பமும் அருட்டும் வாழ்க வளமுடன் அறிவிப்புகள் என்னும் வகையில் 
ஸ்கை வேதாந்திர சாரர்களும் மகளிர் குழுமத்தின் மூலமாக நிழல்கள் நடக்கும் நேரங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை தபமும் சர்ச்சிந்தனையும் நடைபெற்று வருகிறது ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எதிர்நிலை தவத்தை தொடர்ந்து மூத்த பேராசிரியர்களின் சிந்தனைகள் நடைபெற்று வருகிறது அந்த வகையில் நாளை காலை ஐந்து மணிக்கு இடைநிலை தவம் அதனைத் தொடர்ந்து ஐந்து முப்பதுக்கு பேராசிரியர் சௌமித்திரன் ஐயா அவர்களின் சிறப்பு சிந்தனை ஒன்பது மைய ஒன்பது மைய தவ விளக்கம் பலன்கள் மற்றும் தத்துவம் நமக்கு சிறப்பாக அளிக்க இசை தந்துள்ளார்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பெண்பெருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மாலை ஐந்து முப்பது ஐந்து மணிக்கு மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு முப்பது மணி ஆறு மணி வரை டெல்லி மனவளக்கலம் மன்ற அறக்கட்டளையின் சார்பில் தவமும் நற்சிந்தனும் நடைபெற்று வருகின்றது அகத்தாய்வு பயிற்சிகள் மகர்ஷியின் வாழ்க்கை விளக்கம் ஆராய்ச்சி ஞான பழஞ்சியத்தில் இருந்து பாடல்களின் பொருள் விளக்கம் என்ற வகையில் சிந்தனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன அது திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை அடுத்து உலக சமுதாய சேவா சங்கம் கிராமிய சேவை திட்டத்தின் சார்பாக திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை மாலை ஆறு முப்பதுக்கு கிராம மக்களோடு இணைந்து வேதாத்திர கிராமம் என்ற தலைப்பிலே மாலை ஆறு முப்பது முன் முதல் ஏழு பதினைந்து வரை தவமும் நற்சிந்தனையும் நடைபெற்று வருகிறது மௌனம் மௌனமாகவே இரவு ஒன்பது மணி முதல் ஒன்பது நாற்பது மணி வரை அணு தினமும் நடைபெற்று வருகிறது அன்பர்களை கலந்து கொள்வார் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் உலக நல வாழ்த்து பாட பேராசிரியர் எங்கள் குழுமத்தின் காணக்கோயில் பேராசிரியர் ஜெயலட்சுமி குமரிசனம் அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஜெயா உலக நல வாழ்த்து பாடல்பா வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை பூவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாடி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மே ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அமைதி 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 வாய்ப்புக்கு நன்றிப்பா அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க வளம் நல்ல சக்தி பாயும் கூண்டு கவர்ச்சி ஏற்றுக்கொள்ளுங்க வாழ்க வளம் எல்லோரும் எனது வாழ்க எல்லா வல்ல இறையாத்தல் உங்கள் அனைவருக்கும் இரவும் பகலும் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழிநடத்தியாக அமையுமாக வாழ்க வளம்